প্রিয় শ্রোতা রবিবারের রাতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাহা বলিব সত্য বলিবতে আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম উনব্বই দশমিক দুই আর জি কে প্রিয়া এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে রয়েছে এবং সঙ্গে রয়েছে আমার টিম আর জি সুমন এবং সাউন্ড এডিটার মঞ্জু সত্যের মঞ্চ আলোকিত এবং কে বসতে যাচ্ছেন আজকের এই সত্যের মঞ্চে সত্যের আসনে তা সম্পর্কে আমরা প্রথমেই চলুন জেনে নেই আর জি সুমনের কাছ থেকে যাহা বলিব সত্য বলিব আজ সত্যের আসনে বসে সত্যের মুখোমুখি হবেন লুবনা ছোটবেলা থেকেই লুবনা পরিবার বন্ধু এবং শিক্ষকদের পছন্দের মানুষ ছিলেন কিন্তু লুবনার অভিযোগ অধিকাংশ সময় তাকে অন্যরা ভুল বুঝে থাকে লুবনা মনে করেন তার আত্মসম্মান বোধ একটু বেশি কিন্তু অনেকেই এটাকে দাম্ভিকতা বলে মনে করেন এটা নিয়ে লুবনা মনে মনে কষ্ট পেলেও সহজে তা কাউকে বুঝতে দেন না এই ভেবে যে কেউ আবার উল্টো কষ্ট পায় তবে লুবনার মধ্যে আভিজাত্য আর রুচিশীলতার একটা সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় লুবনা সহজে কারো সাথে রেগে কথা বলেন না তবে মিথ্যা কথা বলাকে খুবই ঘৃণা করেন সব সময় চেষ্টা করেন কাউকে উপকার করতে না পারলেও তার দ্বারা যেন কোনো ক্ষতি না হয় কিন্তু এই কথা বলার পরে হঠাৎ করেই তার উজ্জ্বল মুখ কেন যেন কালো হয়ে গেল কি সেই কারণ বিস্তারিত জানতে চলে যাচ্ছে কিবরিয়ার কাছে যাহা বলিব সত্য বলিব অনেক অনেক ধন্যবাদ সুমন আজকে লুবনা রয়েছে আমাদের সঙ্গে লুবনার কাছ থেকে তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো আমরা একের পর এক উদ্ধার করব তবে তার আগে বলতে চাই প্রিয় শ্রোতা লুবনার কাছে যাবার আগে সেটা হলো যে আজকে এক্সপার্ট প্যানেল থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম এবং আমরা আশা করছি পুরো অনুষ্ঠান আপনি ফোনে লাইভ শুনবেন এবং শোনার পরে লুবনা সম্পর্কে আপনার যে মতামত এবং একই সাথে আপনার যদি লুবনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল কোনো মেসেজ থেকে থাকে তাহলে সেটা আপনি দিবেন যেটা বরাবরের মতোই আপনি করে থাকেন প্রিয় শ্রোতা পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই থাকছে এস পোল ঘটনার যে কোনো একটি পর্যায়ে গিয়ে আপনার যদি মনে হয় যে এই ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয় কিংবা বিশ্বাস করার প্রশ্নাতীত একটা ব্যাপার যদি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সেই মুহূর্তে আপনি এসএমএস করতে পারবেন এসএমএস পোল যখন আহ্বান করি আমরা যারা শুনছেন এসএমএস পোলের রেজাল্ট আমরা কিছুক্ষণ পরে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব কম্পিউটারের মাধ্যমে এবং এসএমএস পোল নিয়ে কাজ করে আর সুমন ও সাউন্ড এডিটার মঞ্জু প্রিয় শ্রোতা এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে আপনি আমাদেরকে টেক্সট করতে পারেন যদি এই অনুষ্ঠানে আপনি পরবর্তীতে আসতে চান আপনার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো নিয়ে যদি আপনি আপনার বিবেকবোধের জায়গা থেকে ফিল করেন যে আপনার যে ভুল সেই ভুলের জায়গাটিতে আর কোনো মানুষ না আসুক এবং আপনার ভুলের পরিণতি আর কোনো মানুষের জীবনে না আসুক তাহলে আপনার জন্য যাহা বলিব সত্য বলিব দরজা সবসময় উন্মুক্ত এখানে আসার জন্য নিয়ম হচ্ছে প্রথমে লিখতে হবে এ বি সি স্পেস জে বি এস বি স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক নম্বরে কেবল মাত্র যারাই অনুষ্ঠানটিতে সত্যের আসনে বসে নিজের জীবনের অপরাধগুলো স্বীকার করতে চান তারাই এভাবে টেক্সট করবেন প্রিয় শ্রোতা চলুন আমরা লুবনার মুখোমুখি হই লুবনা প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং এই সমাজের একজন মেয়ে হয়ে এরকম একটি শোতে আসা আমরা সাধারণত বলে থাকি যে বাংলাদেশের রেডিওর ইতিহাসে সবচাইতে চ্যালেঞ্জিং রিয়েলিটি শো হচ্ছে যাহা বলিব সত্য বলিব এবং সেই যাহা বলিব সত্য বলিবতে আমাদের এরকম একটা কনজারভেটিভ সোসাইটি থেকে একজন মেয়ে এসে তার জীবনের ভুল এবং অপ্রিয় সত্যগুলো স্বীকার করা রীতিমতো দুর্দান্ত সাহস না হলে সেটা সম্ভব না আপনার বিবেকের জায়গাটিতে আমরা আপনাকে স্যালুট জানাতে চাই তবে আপনাকে প্রথমেই যে প্রশ্নটি করছি যে এইরকম সাহস করবার কারণ কি বা আপনি সাহসটা পেলেন কোথা থেকে প্রথমত আমি সালাম জানাই সবাইকে আসসালামু আলাইকুম অ্যাকচুয়ালি মানুষের জীবনে অনেক ঘটনা অনেক কিছুই আসে স্টেপ বাই স্টেপ অনেক কিছুই হয় কিন্তু ভুলটা আসলে এমনভাবে হয়ে যায় না জানা সত্যি ভুলটা হয়ে যায় তো এই ভুলটা করাতে অনেক বড় একটা ভুল আমি করেছি যেটার জন্য আমার মনকে আমি কখনোই ক্ষমা করতে পারি না নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারি না তো আমি চাই যে আমার কথাগুলো শোনার পর সহজে অন্তত পক্ষে এই ধরনের সিদ্ধান্ত এই ধরনের ভুলে হয়তো কেউ কখনো যাবেন কারো সম্পর্কটা যেরকম থাকবে ওরকম ভাবেই রাখার চেষ্টা করবে তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনার মতো করে ভুল আর যাদের কেউ না করে প্রিয় শ্রোতা আমাদের এখানে যারা আসেন তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই একটি জায়গাতে মহৎ সেটা হচ্ছে আমি তো ভুল করেছি আমি তো সাফারার হয়েছি কিন্তু আমার মতো করে তুমি যেন আর কখনো ভুল না করো বিবেকের এই জায়গাটিতে আমরা যাদেরকে পাই অতিথি হিসেবে বারবার সালাম বারবার স্যালুট জানাতে চাই আজকে লুবনা জীবনের কোন অপরাধ নিয়ে লাখো মানুষের মুখোমুখি হয়েছেন সেই জায়গাটি থেকে শুরু করতে চাই আপনি কোন জায়গাটা থেকে শুরু করতে চান আমি যেখান থেকে ভুল করেছি সেখান থেকে প্রিয় শ্রোতা আমরা শুরু করছি যাহা বলিব সত্য বলিব জি আপনি শুরু করুন আমার প্রথম একটু ছোটবেলা থেকে একটু বলে নেই আমি ছোটবেলায় খুব চঞ্চল প্রকৃতির ছিলাম
বড় হতে থাকি বাবা ছিল না বাবা আমার নাইনটি ওয়ানে আমার বাবা মারা যায় ছোটবেলাতেই আমরা তিন বোন এক ভাই বড় বোন আমার বাবা থাকতেই বিয়ে হয়ে যায় এখন বর্তমানে আমার বড় বোনের হাজবেন্ড একজন এসপি আমার বাবাও পুলিশেই চাকরি করতেন পুলিশ অফিসার ছিলেন বাবা মারা যাওয়ার পরে আমার বড় বোনই আমাদের দেখাশোনা করত তারপর যাই হোক প্রাইমারি কমপ্লিট করার পর সিক্সে আমি দেশের বাড়িতে ভর্তি হই ভালোই যাই ছোটবেলা দিনগুলি তারপরে স্কুল লাইফ শেষ হলো কলেজ লাইফ আমি ঢাকায় এসে ভর্তি হই পরবর্তীতেই পাশ করার পরে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলে তো ইন্টারের প্রথমবার আমি রেজাল্ট আমার এক সাবজেক্ট খারাপ হয় তো আমি দুই হাজারে এটা ইয়ে করি দুই হাজারেই আমার বিয়ে হয় जीवन देखते আসছে পরে তো দেখে তারা পছন্দ করলো ওখানে পরে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ পার হয়ে ওখানে আমাদের বিয়ে সাদি হলো তো আমার দুই হাজার একে আমার ফার্স্ট বেবিটা হয় আমার ছেলে मिशने जा समय पाए तुम देखना मध्य भाई मास्टर्स परीक्षा मान फैमिली ते गार्जियन संख्या खुब कम तो अनेक কথাই আমাদেরকে মানে বানায় বানায় অনেক কথা বলছে তো ওরা আসলে ফার্স্ট পরবর্তীতে আমাকে অনেকবার বলতো যে আসলে আমি ভাবতেও পারি নাই আমার কাছে বিয়ে দেবে তোমাকে যে কারণে হয়তো নিজেকে একটু বড় করে বড় করে বলছে তো বড় করে বলছে যার জন্য এটা বিলিভ করছে আরেকটা কারণ ছিল সে হজ করছে আসছে যার জন্য মানে দুলা ভাই আম্মা খুব সহজ সরল তো উনি এই কথাটা শুনে বলে যে না একটা জামে পেয়েছি ছেলেটা ভালো অত তো মিথ্যে কথা তো তার মুখ দিয়ে আসবে না অনেক কথাই বলছে ঠিক আছে এমনিতে কোনো নেশা যেটা জাতীয় কোনো জিনিস পান সিগারেট এমনিতে কোনো কিছু খেতে পারো এমনি কোনো বাজে অভ্যাসও তার ছিল না সে ঠিকাদারি করতো ঠিক আছে পাথরের পাথর আনলে এগুলো আমি পছন্দ করতাম না সে আমি বিয়ের আগে যেটা শুনতে পারছি যে তার বাজারে বিজনেস আছে মানে অনেক বড় মানে গোডাউন যেটা স্টক বিজনেস যেটা ওটা আছে আমি জানতাম এটাই তো মানে হলে এটা অনেক ভালো সে যে এলাকার মানুষ ওইটা একটা বাণিজ্যিক এলাকা বললেই চলে তো ওখানে এরকম ম্যাক্সিমাম মানুষ এরকম করে আমরা ছোটবেলা থেকে ওইখানে থেকে আসছি আমার আব্বু ওইখানে চাকরি করছে তো এটা ওরকম হলে কোনো খারাপ না ভালো আর আমি তখন যখন আমার বিয়েটা হয় তখন এই সম্পর্কে আমি এত কিছু ভালো বুঝতাম না যেটা বললেন যে পাথর আনতো বা ইট বালি নিয়ে কাজ করতো সে এই কাজটা তো আলটিমেটলি সে আগেও করতো प्रथम स्टैचू ग সকাল বেলা উঠে যখন তাদের পিছনে যাই বাড়ি টাড়ি ভালো করে দেখি আমি তো পুরা কোনো কিছু বলতে পারি মানে ওখানে এটা কি হলো এটা কি হলো তা আমার সাথে আমার এক কাজিন গেছে তো আমাকে সে বলতেছে তুই কি খুশি তা আমি বললাম কি আসলে আমার ভাগ্যটাই মনে এরকম ছিল কি করব ভাবো নাই যেহেতু বিয়ে হয়ে গেছে এখন তো মানে তখন এই জিনিসগুলাই মনে হতো কি যে হয়তো আমার ভাগ্যই এরকম ছিল गोपन शुद्म 
আমাদের লুবনাকে পাওয়ার জন্য বিয়েটা করছেন এতটুকু মোটামুটি আমরা এই স্টেজে পরিষ্কার হ্যাঁ তারপর তারপর ব্যাপারগুলি এভাবেই যায় সবকিছুই কেমন এলোমেলো একবারে পুরো এলোমেলো মানে কোনো কথায় কোনো কিছু মিল পাই নাই আমি তো আমি আর এর মধ্যে কোনো কিছু থাকে আর কিছু বলি নাই তো আমার কাজিনকে বলি নাই তো বাসায় যাওয়ার পরে বললো কি যে কেমন দেখলি কি হলো তো একটা কথা সত্য কি আমার শ্বশুরবাড়ির মানুষগুলো খুব ভালো ছিল যেমন আমার শাশুড়ি আমার নন্দনাস খুবই ভালো অনেক ভালো তো আমি বলতাম যে মানুষগুলো ভালো কিন্তু সে ওর কথা জিজ্ঞেস করলো যখন তখন আমি বললাম তার কথা তো তার সাথে না থাকলে তার বোঝা যাবে না এখন হুট করে একটা মানুষ সম্পর্কে কিভাবে বলবো আর যতটুকু জানো তোমাদের সাথে যতটুকু কথা হয়েছে আমার সাথে তো এরকম ভাবে কথা হয়নি যার জন্য আমি আর আর এই ব্যাপারে কোনো কিছু বলিনি তো বলো যে ঠিক আছে তবে আর একটু দেখে শুনে চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু বাচ্চা কাচা নিস তো এটা ইয়ে করো কিন্তু তার তো টার্গেট ছিল পড়াশোনা এবং আপনি মেনে নিলেন সেটা সেটা মানতে হলো কারণ ওখান থেকে কলেজে ভর্তি হওয়া বা সে ওরকম দেবে না যেহেতু আমি ঢাকায় পড়ছি এখানে তার আসতে দেবে না তো আমি ভাবলাম যে বিয়ে হয়ে গেছে সংসার জীবনই বেছে নিলাম মানে এই জায়গাটা থেকে আপনার নিজের একটা মেন্টালিটি ছিল ওকে বিয়ে হয়ে গেছে তো তার মানে দরকার হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্যামিলিটা বাবা মারা যাওয়ার পরে সবকিছুই চেঞ্জ হয়ে যায় যে কোনো রকম যেভাবেই হোক না কোনো বিয়েটা হয়ে যাওয়াটাই আর একটু স্বাভাবিক আমি তখন দেখাশোনা একটু ভালোই ছিলাম যার জন্য মানে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাও তত একটা ভালো ছিল না মানে আলটিমেটলি ছেলেরা অনেক ডিস্টার্ব করত অনেক ডিস্টার্ব করত যার জন্য পরে ভাবলাম যে দেখ সংসারে একটা বিয়ে সাদি হয়ে গেলে হয়তো অন্তত এই জিনিসগুলা থেকে আর মুক্তি পাবো মুক্তি পাবো রাইট প্রিয় শ্রোতা বেশ কয়েকটি জিনিস এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে মেয়েদের প্রত্যেকটা মেয়ে এবং প্রত্যেকটা ছেলের মনে সংসার নিয়ে অনেক সুন্দর একটা স্বপ্ন থাকে আমরা লুবনার ক্ষেত্রে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই মেয়েটি যেখানে বিয়ে হলো সেখানে এক ধরনের ধোকাবাজি হয়েছে ধোকাবাজি বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে হাজবেন্ড যে ইনফরমেশনগুলো তার ফ্যামিলি এবং তার সম্পর্কে দিয়েছিল সেটা সঠিক ছিল না এক দু নম্বর হচ্ছে যে হাজবেন্ড নিজেও কনফার্ম ছিলেন না যে মেয়েটিকে পাবেন কিনা যখন পেয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু আলটিমেটলি কিভাবে বেঁধে ফেলা যায় সেই জন্য তার সাথে একটা সম্পর্ক একটা মনের সম্পর্ক তৈরি হবার আগেই সেটা তিনি অন্যভাবে বাধার চেষ্টা করলেন যে দুনিয়াতে একটা সন্তান নিয়ে আসলে আলটিমেটলি মেয়েটা কোনো দিকে যেতে পারবে না ওকে তারপর তারপর আমি তাকে যাচ্ছিলাম যে ঠিক আছে তুমি এখন এই বিজনেস আমার ভালো লাগে না কারণ এটা কারোর কাছে বলা যায় না কি বলবো তোমার হাজবেন্ড কি করে ব্যবসা করে কিন্তু আমি তো জানি আসলে কি ব্যবসা করে আমি কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কোথায় সে ঠিকাদারি কোথায় কি কমিশনারি ওটাই মানে আমি কোনো কিছু মানে পরিচয় দেওয়ার মতো কোনো কিছু তার কাছে খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো তাকে আমি এক পর্যায়ে বললাম কি তুমি বাইরে চলে যাও হ্যাঁ দেশের বাইরে চলে যাও তো দেশের বাইরে চলে যাও এর মধ্যে সে করলো কি কোথা থেকে এক দালান ধরলো অনেক টাকা এখানে তো সে দেওয়া হলো তা আমার বা আমাকে বিয়ের পরে আমার ফ্যামিলি থেকে প্রায় সাড়ে আট বড়ি গহনা দিল তো সে ওগুলা আমি ভাবলাম কি যে টাকা পয়সার সব দিক দিয়ে ইয়ে হচ্ছে ঠিক আমার কোনো মধ্যে হলো যে তুমি বাইরে চলে যাও তুমি একটা কিছু করো আমার আর এইভাবে থাকতে ভালো লাগে না থাকতে ভালো লাগে মানে সবকিছু একটা টানা আসরা জীবন এই এই লাইফটা তো সংসার করবো যেহেতু করতে আসছে একটা ফুলের মতো সুন্দর একটা সংসার গুছানো গাছানো বাড়ি সবকিছুই এখন যেটা স্বপ্ন থাকে ছেলেমেয়ে না জানিয়ে আমি তাকে দিলাম সাড়ে আট বুড়ি থেকে সে দেড় বুড়ি বিক্রি করে দিছে আর বাকিটা ছিল ওইটা বাকিটা আমি বন্দুক দিয়ে পুরা টাকাটাই তাকে দেওয়া হলো ক্যানাডা যাওয়ার জন্য আমি বললাম যে এত জায়গায় কারণ ক্যানাডা যেতে হলে নিজেদের একটু এডুকেশন থাকা লাগে আপনার 
কি মনে হয় না যদি আপনি আপনার হাজবেন্ড কে চাপটা না দিতেন দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য সেই ভুলটা করত যেটা সে এখন ভুল করতে যাচ্ছে এখন একটু ইউ যে কানাডাতে চলে যাচ্ছে বা কলাকাটা ফিসাই যাচ্ছে সেই ভুলটা যদি আপনি এভাবে চাপ না দিতেন তাহলে আপনার কি মনে হয় যে এই ভুলটা সে করত অ্যাকচুয়ালি সে বিয়ের আগেও বাইরে সে একবার কোন দেশে থেকে ছিল সৌদি আরবে সৌদি আরবে থেকে ছিল আসার পর পরে সে নির্বাচনে দাঁড়ায় ওখানে সে কমিশনার হয়ে যায় কমিশনার হয়ে যায় আমি তাহলে যেটা বুঝলাম যে আপনি তাহলে বাইরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন এই কারণে যে বললেন তার এক্সপিরিয়েন্স আছে বাইরে যাওয়া সেটা কোন দেশে যাবে না যাবে সেটাই সে ভালো বুঝবে ওকে ফাইন তারপর এটা বলার পরে সে তো কারো কথাই মানলো না ওখানে টাকা টোকা সবকিছু জমা দেওয়ার পরে ও দুবাই গিয়ে ওখানে সে অ্যারেস্ট হয় সে দুবাই যাওয়ার পথে সে অ্যারেস্ট হয়ে গেল প্রিয় শ্রোতা বিরতির ঘন্টা বেজে গেছে আমরা এই জায়গায় ছোট্ট একটি বিরতি নিতে চাই তিন মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতি এবং তারপরে আবারও ফিরে আসছি যাহা বলিব সত্য বলিবতে আপনারা শুনছেন আরজি কিবিয়াকে এবং আজকে সত্যের আসনে বসে আছে লুবনা আজকে এক্সপার্ট প্যানেল থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম চলুন আমরা এই পর্যায়ে তার সঙ্গে একটু কথা বলে নেই সে আমাদেরকে ফোনে শুনছে কিনা আমরা একটু অ্যাশিওর হতে চাই ডক্টর তাজুল ইসলাম আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আশা করছি লুবনার যে অপ্রিয় সত্যগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি পুরোটাই শুনবেন প্রিয় শ্রোতা এই পর্যায়ে আমি একটি এসএমএস পোলের মুখোমুখি করতে চাই আপনাদের সবাইকে যারা এসএমএস পোলে অংশগ্রহণ করবেন তাদের সবাইকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি অতি দ্রুত টেক্সটে পাঠিয়ে দেবার জন্য লুবনা এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছে তা যদি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে আপনি লিখবেন ইয়েস যদি আপনি কনফিউজ হয়ে থাকেন যদি আপনার মনে হয় যে না সে বিশ্বাসযোগ্য কথাবার্তা বলছে না তাহলে আপনি লিখবেন নো লিখে পাঠিয়ে দেবেন ঝটপট দুই 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 এক নম্বরে টেক্সট করার নিয়মটা আমি বলে দিচ্ছি প্রথমে লিখতে হবে এ বি সি স্পেস ইয়েস অথবা নো এরপর দুই 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 এক নম্বরে তিন মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতির পরেই ফিরে এসে আমরা জানিয়ে দেব এস এম পোলের রেজাল্ট কম্পিউটারের কাছ থেকে আমরা জেনে নেব ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি একটু পরেই যাহা বলিব সত্য বলিব যাহা বলিব সত্য বলিব প্রিয় শ্রোতা তিন মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এসছি যাহা বলিব সত্য বলিবতে আপনি শুনছেন আমাকে অর্থাৎ আর জি কিবরিয়াকে এবিসি রেডিও এফএম এর নব্বই দশমিক দুইয়ে এবং আমার সঙ্গে রয়েছে আজকে লুবনা সত্যের মঞ্চে সত্যের আসনে যে তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলোর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে প্রিয় শ্রোতা কি সেই ভুল কি সেই অপরাধ তার মুখোমুখি আমরা খুব শীঘ্রই হব তবে তার আগে আপনাকে যেটা বলতে চাই যে এতক্ষণ যারা এস এম এস পোলে ভোট দিয়েছেন সেই সব ভোটের রেজাল্ট আসলে কি চলুন আমরা জেনে নেই কম্পিউটারের কাছ থেকে কম্পিউটার কি বলছে কত শতাংশ মানুষ আজকে লুবনাকে বিলিভ করছে কত শতাংশ বিলিভ করছে না কম্পিউটার বলছে নাইনটি সিক্স ইয়েস হচ্ছে নো এবং টু নো কমেন্টস প্রিয় শ্রোতা আমরা লুবনার কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি এবং এই ফাঁকে আপনাকে বলছি যারা লুবনার মতো নিজের জীবনের অপরাধগুলো অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে মানুষের উপকার করতে চান এই অর্থে যে আপনার মতো ভুল কিংবা অপরাধ কেউ না করুক সোসাইটিতে তাহলে আসতে পারেন আপনি যাহা বলিব সত্য বলিব শুধুমাত্র আসার জন্য নিয়মটি হচ্ছে প্রথমে লিখতে হবে এ বি সি স্পেস জেবিএসবি স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক নাম্বারে লুবনা আমরা যে জায়গাটিতে ছিলাম সেখান থেকে ফিরতে চাই আপনি বলছিলেন যে আপনার দুবাই গিয়ে অ্যারেস্ট হয়ে গেল এরপরে আমাদের যেই মেন বাড়ি ওইটা আবার সরকারি ভাবে ওখান দিক দিয়ে মানে বিশ্ব রুট হয়েছে ওই বাড়ি সহ সরকার নিয়ে নিয়েছে তো ওখান থেকে অনেক টাকা টোকা পায় তো আমার ভাসুর দুজনেই একটা পেরি ছিল কেউ কোন কাজ কর্ম মানে ঠিক মতো মানে একমাত্র বসে খেতে যেত তার তো আমরা ভাবলাম যে তুমি দোকান দাও তুমি হয়তো বাজারে একটা আর আমার ব্যাপার হলো কি আমি আসলে যে মেন্টালিটি যে ফ্যামিলির মানুষ আমি ওরকমই ভাবে চাইতাম যে একটু বলার মতো না সে করতে সেটা ভালো কিছু করুক তো এমন কিছু দেওয়ার জন্য যে সেটা দিয়ে তুমি অনেক ভালো একটা পজিশনে চলতে পারো তোমাকে সবাই চিনে জানে তুমি একজন কমিশনার তোমার পরিচিতি তো অনেক সে কখনোই কারো কথা কানে দিত না আমার হাজবেন্ড করলো কি ওইখান থেকে আবার কিছু টাকা নিয়ে আমার ব্যবসার কাজে লাগলো তাই বললাম যে তুমি একটা কাজ করো আমার গহনা গুলো ওখানে বন্ধ ওখান থেকে এগুলো নিয়ে আসো এটা তো দিন দিন টাকা অনেক বাড়তেছে তো এগুলো করতে করতে এগুলো নিয়ে আমিও একটু বাসায় রাগারাগি করলাম ওখানে ও এটা করলো না না করাতে পরে অনেক কষ্ট করে 
অনেক কষ্ট করে আমার ননসেরদেরকে ধরে টরে বাসনদেরকে ধরে পরে জিনিসগুলো ছড়ায় না যাই হোক এগুলো নিয়ে অনেক ঝামেলা হয় এগুলো করতে করতে এরকম করতে সে আবার যে আমার ব্যবসা ব্যবসা এগুলোর মধ্যে নামলো ব্যবসার কোনো কিছুই কোনো আগা মাথা নাই কোনো কাজ কমেরই তার কোনো আগা মাথা ছিল না তো এইভাবে দিন কাটতেছে দুই হাজার চারের চারে আমার মেয়ে হলো এখানে কাজ করে খেতে পারবা না তোমার কোন এরকম কোন এডুকেশন কোন কিছু আছে যে তুমি কোন জায়গায় চাকরি করতে পারবা সেটাও তোমার পক্ষে সম্ভব অনেক বড় প্রিয় শ্রোতা দিস ইজ আ ভেরি গুড পয়েন্ট সোশ্যাল স্ট্যাটাসটা তার হাজবেন্ডের যে সোশ্যাল স্ট্যাটাস সেটা সে কোনোভাবেই মানতে পারতো না এখানে তাকে দোষ দিবেন কিনা সেটা আপনাদের ভাবার বিষয় প্রথম কথা হচ্ছে যে তার সোশ্যাল যে স্ট্যাটাসটা তার হাজবেন্ডের যে সোশ্যাল স্ট্যাটাসটা ছিল সেটা কিন্তু বিয়ের আগে রিয়েলটাকে সে লুকিয়েছে লুকিয়ে তাদের কাছে সে নিজেকে অন্যভাবে জাহির করেছে এই লুবনা ওই সোশ্যাল স্ট্যাটাসের একজন মানুষকে বিয়ে করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখল যে আসলে মানুষটা ওরকম না সেই সোশ্যাল স্ট্যাটাসের ধারে কাছেও সে নেই এবং তিন বছর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সে স্ট্যাটাসে নিয়ে चाची আমরা সবাই মিলে তাকে সে যদি করে ওইটা করতে পারে যেমন ধরে কোনো ব্যবসা যতটুকু সে যেই অ্যামাউন্টটা সে ধরতো ওইটা দেখা যেত যে তার প্রফিট কোনো কিছুই তার থাকতো না কি করতেছে সে আমি এবার একটু লাভের জায়গাতে আসতে চাই আপনার হাজবেন্ডের কাছ থেকে কোন জিনিসগুলো আপনার ভালো লাগতো সেটা আসলে এতটাই তিক্ত হয়ে গেছিলাম ওই জিনিসগুলোতে যার জন্য ওইটা বাধ্য হয়ে লাইফটা সেটেল কাটানো কিন্তু তার যে খুঁজে পেতাম না ওই কারণ সারাক্ষণে আমি ওইটা ইয়ে করতাম যে আসলে কোনো কিছুতে আমি মিল পাই নাই তবে সে আমাকে ভালোবাসতো মানে ভালোবাসতো মানে কি যে ওই যে বললাম না একটা যে একটা চাপ দিয়ে কিন্তু বেবি গুলা নিয়ে নেওয়া দূরে যেতে না যেতে পারি কোনো ওরকম কোনো ডিসিশন জন্য না নিতে পারি তার মানে একটা জায়গাতে তার প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে ক্যারিয়ারিস্টিক প্রবলেম তার ক্যারিয়ারটাকে আপনি মানতে পারতেন না আমি একবার ইন জেনারেল আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করি বাঙালি সমাজের মেয়েরা আপনার সাথে যে কাজটা হয়েছে সেটা তো অন্যায় করেছে আমি একেবারে একমত তারপরে যেহেতু বিয়ে হয়েই গেল আমাদের সোসাইটির ব্যাপার যে জায়গাটা থাকে আপনার কি মনে হয় আপনি জাস্ট আপনাকে না চিন্তা করে বাঙালি সমাজের একটা মেয়েকে চিন্তা করেন যে ওই রকম একটা হাজবেন্ডকে পেয়ে তারা শুধুমাত্র এই ক্যারিয়ারের ফল ছাড়া অন্য কোন ফল তার নেই একটা লাইফ লিড করতে পারে হ্যাঁ পারে ढाका पशापी তো ওখান থেকেই মেনলি আমার বান্ধবীর সাথে পরিচয় তো আমার এখানে কাজ করাতো তো তার সাথে অনেক গল্প হতো তো আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক মানে একটা আত্মীয় সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক একটা হয়ে গেল তো প্রতিদিনই বিকালে এসে আমার এখানে যায় গল্প টল্প করবো তো আমার একটা জিনিস কি মানে আমি সবসময় মানুষকে এতটা আপন করতে পারি না মানে আসতেছে যাচ্ছে আমি সবার সাথে একরকম তো আমি যখন ওইখান থেকে দোকানটা সরাই অন্য জায়গায় নিয়ে আসি সে আমাকে অনেক খুঁজে কিন্তু আমার তো টার্গেট ছিল আমি বিজনেসটাকে কিভাবে আগাবো কিভাবে ভালো হবে ওইভাবে তো ওখান থেকে সে আমাকে অনেক খুঁজতে 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 তারপরে সে আবার ওই জায়গায় हजबैंड सह बा 
তো ওখানে এতটা ইয়ে হতো না আমি কন্টিনিউ তখন বেশি সময় দিতাম আমার দোকানে পরবর্তীতে আবার অনেক সময় পরে আমি আবার আলাদা করে বাসা নিয়ে যাই আমার হাজবেন্ডের জন্যই প্রবলেমটা হতো ঠিক মতো বাসা ভাড়া দিত না আরেকটা হয়েছে কি যখনই আমি বিজনেসে নামছি তখন মিক্সিমাম টাকাই ছিল আমার বরাবর তার পরবর্তীতে জিনিসগুলো এর মধ্যে আমি আবার বন্ধ করতে আমার কিছু টাকার বেশি প্রয়োজন পড়ে তার কাছ থেকে ওরকম ভাবে পাই না সে আমাকে কিছু অল্প কিছু টাকা দেয় যেটা আমার কোনো কিছুই হয় না পরবর্তীতে আমার বরাবর কাছ থেকে নিতে নিতে আমার নিজের কেমন গিল্টি ফিল আর ভালো লাগতেছে না আবার ওইটা দিলাম দেওয়ার পর ওখান থেকে আবার কিছু টাকা ইয়ে করে ওখানে ইনভেস্ট করলাম দিয়ে এখানে ছুটলে তো আমি আবার নিয়ে আসবো কিন্তু হয়েছে কি যখনই আমার এটা চলতে শুরু করলো ভালো রানিং হচ্ছে সবকিছু ভালো করতেছি টাকা পয়সা একসাথে জমে মাসে পরে আসে বলে কি আমার কিছু কিছু টাকা দাও আবার হতো কি যে সে কি ঘুরাঘুরি করে আর তার একটা পরবর্তী তব্য সাথে এই জনের কাছ থেকে নেওয়া ওই জনের কাছ থেকে নেওয়া বাড়িতে পরে শুনতো আমার শাশুড়ি বলতো কি যে এর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে ও এসে বাসার মধ্যে বাড়ির মধ্যে এরকম হই হুল্লোড় করতেছে এইগুলো কি করে তখন আমি বুঝতে পেরেছি তার অবস্থা তো আসলে সবটা বেশি ইয়ে হয়ে যাচ্ছে তো এটা পরবর্তীতে আমারই আমি স্বীকার করব এটা আমার ভুল কারণ আমি যদি ওই তখন এটা ঢাকায় নিয়ে এসে যদি আমি আমার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যদি দিতাম তেলে এই জিনিসটা যেতে হতো আমার ভাড়াটারা অতটা প্রেশার পড়তো না দোকানের এতটা ইয়ে হতো না আমি ওইখানেই যেটা হতো নিজেদের মধ্যেই আমি এটা কমপ্লিট করতে পারতাম মানে একটা হেজিটেশনের মধ্যে পড়ে গেছি তো সে আবার থেকে বাসা ভাড়াটা সে তাকে প্রেশার দিতাম সে বাসা ভাড়াটাই সে জোগাড় করতো বাসা ভাড়াটা আনতো কিন্তু আমার দোকানে যে ইনকাম হতো সেটা কয়েকদিন পরে পরে আসতো আমার কিছু টাকা লাগবে যে না যতটুকুই হতো এলাকার মধ্যে ওইটাই এসেছে থাপ মেরে নিয়ে যেত নিয়ে দুই তিন দিন ওধাও তা আমি আবার রানিং যেটা হতো প্রতিদিন এটা প্রতিদিন ওইটা দিয়ে নিজে ছেলে মেয়ে নিয়ে নিজে নিয়ে বাসায় চলতে লাগলাম এই ভাড়া টাড়া এগুলো নিয়ে মানে সবকিছু নিয়ে একটা বিতৃষ্ণার মধ্যে পড়ে গেছে তো তার মধ্যে আমার বান্ধবীর সাথে পরিচয় হলো আমি তো বললামই আগে তো ও আসলো আসা যাওয়ার মধ্যে বাসা যখন আমি আবার অন্য বাসা নেই সেপারেট বাসা নেই তো ওখানে ওরা প্রতিনিয়ত সে তার ফ্যামিলি নিয়ে আসে একটা পারিবারিক সম্পর্ক হয়ে গেছে আমার পরিবারের মধ্যে আপনার বান্ধবীর নামটা একটু বলবেন লতা লতা ওকে লতার সাথে আপনার একটা ফ্যামিলিগত সম্পর্ক হয়ে গেল তারপর খুব ভালো সম্পর্ক মানে সে যে কোনো একটা জিনিস হলো করলো আমি একটা কোনো কিছু রান্না করলাম এই তুমি চলে আসো তো এর মধ্যে ব্যাপার হলো কি একদিন তার হাজবেন্ডের সাথে তার সম্পর্কটা তত ভালো ছিল না এটা অনেক আগে থেকে হ্যাঁ এটা সে আমার সাথে আসলেই বলতো আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে কথা স্বাভাবিক দুই বান্ধবী হয়ে গেছি এখন তো আমার হাজবেন্ডের কথা মানে কথা বলতে তো তার ভালো লাগতেছে না এই যে এরকম আপনার হাজবেন্ডের কথা তাকে বলতেন তার হাজবেন্ডের কথা আমাকে বলতো ওকে আপনাকে কি বলতো এমনিতেই হ্যাঁ যে কেমন মানুষ কোনো খোঁজ খবর নেয় না বাসা থেকে খালি নাকি মেয়েদের নিয়ে ঘুরতো ওর হাজবেন্ড খালি মেয়েদের নিয়ে ঘুরতো হাজবেন্ড কি করতো ওনার আবার ভালো উনি আবার বিজনেস করতো সিকিউরিটি গার্ড এর সিকিউরিটি গার্ড এর বিজনেস করতো ওকে মানে এটা আপনার জায়গাতে এটা এটা ভালো বিজনেস মানে এটা প্রেস্টিজিয়াস কিছু একটা রাইট আপনার জায়গা থেকে আপনি এভাবে ফিল করেন আমি এভাবে মানে সে এটাই অনেক বছর যাবত করতেছে এটা মোটামুটি একটা ভালো ভালো একটা পজিশন পজিশনে চলে আসছে চলে চলে আসছে ওকে ওকে পরবর্তীতে আমি তো আমি এতটাও বেশি একটা পাত্তা দিতাম না কারণ আমি আমার সংসার নিয়ে খুব ব্যতিব্যস্তর মধ্যে থাকতাম কিভাবে কি করা যায় কিভাবে এটা আগানো যায় কিভাবে মানে ব্যবসাটাকে ইয়ে করা যায় তো একদিন হলো কি ও আমাকে বুটিক্স এর একটা শোরুমে আমরা ও অনেক পরিচিত লোক ছিল তা তো সে বিপ্লব নাম ওই লোকের ওনার আবার ফ্যাশন হাউস মানে বাচ্চাদের গার্মেন্টস এর মতো আর কি তো ওখান থেকে অনেক কাপড় এনে তারা অনেকে আছে না যে গার্মেন্টস থেকে কাপড় এনে মানুষ দিয়ে মেয়েদের দিয়ে কাজ করায় করায় করে তারপরে আবার ওইখানে জমা দিতে হয় তো এরকম সে আমাকে নিয়ে গেল যে চলো আমিও বাসায় একা একা বসে থাকি তোমারও বিজনেস টা এখন পর্যন্ত ওরকম ইয়ে হচ্ছে না চলো আমরা ওখানে যাই যে আমার পরিচিত আছে ওখান থেকে বললেই আমরা কিছু ইয়ে পাবো তো ও বললো কি আচ্ছা ঠিক তার কিন্তু কোনো কিছুর অভাব ছিল না তো ওখানে যাওয়ার পর সে আনলো আমিও আনলাম তো প্রথমবার আমি আমার হাজবেন্ড কে নিয়ে যাই আর তখন ওর হাজবেন্ড এর সাথে ফার্স্ট আমাদের দেখা তাদের বাসায় তার হাজবেন্ড এর সাথে দেখা তো সে তো মানে ওরকম ভাবেই খুব দেখতেও খুব হ্যান্ডসাম ছিল তো ওখানে ফার্স্ট দেখা আমি আর ততটা তাকে ইয়ে করিনি কথা বলতেছি কোথায় যাবেন তখন ও আমাকে ভাবি ভাবে বলতেছে ভাবি আপনার এই কাজটা আপনার কি করতে পারবেন কি করেন না করেন আপনারা আর কোনো কাজ খুঁজে পান না নামটা কি ছিল তারপর 
হলো কি যে তখন আমরা গেলাম আমার হাজবেন্ড ওরা দুজন গেল বাইকে আর আমরা রিক্সা করে ওইখানে গেলাম তো ওখান থেকে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তার উনি আমাদের পরের দিন আমাদের কিছু কাপড় চুপড় দিল যেগুলো আপনারা পরাই নিয়ে আসবেন তো আস্তে আস্তে দেখা যায় সেই বেশি করতো আমি এটা দিয়ে নিয়ে আমি এত লুক পাবো কোথায় আমি কম রাখতাম আমার আমি নিজে করতাম তারপরে আমার এখানে একটা মেয়ে ছিল ওকে দিয়ে করাতাম তো যাই হোক এরকম করতে করতে এটাও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে মানুষ ঠিক মতো করতো না অনেক প্রেশার পড়ে যেত তারপর আস্তে আস্তে এগুলো করতে করতে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক তো ভালো হয়েই গেল পরে আস্তে এই এই ব্যাপার নিয়ে লতার সাথে আমার অনেক দিনের ফোনে যোগাযোগ নেই কি ব্যাপার ফোনের কথা বলতে একদিন ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে তার হাজবেন্ড ধরলো কত কিছু হয় আমাদের মধ্যে বলে কি আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি মাসুদ আপনাকে বলছি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি কিনা তখন আমি বললাম যে আপনি আমার সাথে কি একটু কথা বলবেন না আপনাকে না আপনার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে তো কথা বলতে ভালো লাগে আপনাকে ভালো লাগে এসে আমি কি কি উল্টা পাল্টা কথা বলেন ভাইয়া আপনি এগুলা এগুলা কি কথা বলা আপনার মানায় তারপরে বললো যে মানায় না কেন আপনি এত কথা বলেন কেন আমি যেটা বলতেছি আপনি একটু শুনলে সমস্যা কি আমি সমস্যা কোনো কিছু না কিন্তু এই কথাগুলো আমার শুনতে ভালো লাগে না আমি এটা শুনতে চাই না তো আমার কেন যেন এই ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম এই যে আপনারা দেখা করলেন দেখা হওয়ার কতদিন পরে ফোনে কথা হচ্ছে প্রায় তিন চার মাস পরে তিন চার মাস পরে ফার্স্ট ফোনে আপনার সঙ্গে ভাবে কথা হচ্ছে বলে আমি কি আপনার সাথে মানে আমি মানে শুধু এতটুকু বললাম আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি কি কথা বলবেন আপনি যে না আপনার বিজনেস সম্পর্কে এই ধরনের কথাগুলাই বলছিল তখন তো তার ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেল তো অফিসে চলে গেল সে অফিসে যাওয়ার পথে সে আবার আমাকে ফোন দিল আমার মোবাইলে তখন ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা এখন বলতে চাচ্ছি আমি কি কি বলবেন আপনি বলেন কেন আপনি সাথে আমার একটু জরুরি কথা আছে আপনাকে তো আমি অনেকদিন যাব চিনি অনেকদিন যাবত দেখি আমাকে দেখেন চিনেন চিনবেন না কেন আপনার ওয়াইফের সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক তখন কিন্তু তার ফ্যামিলির মানুষ আমার বাসায় আসা যাওয়া করতো না এটা অনেক পরে ওইটা হয়েছে ওর সাথে পরিচয় আমার ভালো আছে আমাকে তো এমনি দেখবি নি আমার দোকান থেকে ওকে প্রায় সময় নিয়ে যান তা আপনার সাথে দেখা হবে না তো এই দুই একদিন জাস্ট এতটুকুই প্রায় সপ্তাহখানেক যাওয়ার পরে তো কথা বলতে বলতে একদিন বললো কি অফিসে যাওয়ার সময় তা আমার মোবাইল আবার ব্যালেন্স করলো মোবাইল এগুলো জিজ্ঞেস করার পরে জানি ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেল ব্যালেন্স করে তারপর বললো কি এই ফার্স্ট তার কাছ থেকে কখনোই আমি মানে কোন জিনিস আমার এই জিনিসটা খুব খারাপ লাগতো কারোর কাছ থেকে কোন কিছু নেওয়াটা সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে এগুলো তো উনি যখন এটা করলো আমার খুব রাগ হলো যে আপনি এটা করলেন কেন আমি কি আপনাকে বলছি কি না আপনার ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেছে আমার সাথে কথা বলে জন্য দিলাম আমি বললাম যে আপনি যদি আমার সাথে কথা বলতে চান এটা আপনি কখনো করবেন না আপনি অনেক প্রেস্টিজিয়াস আপনার জায়গাতে এটা আমরা বুঝতে পারছি আপনার কথা কিন্তু একটা প্রশ্ন এসেই যায় যে আপনি যদি কারো কাছে বিজনেস এর কথা জিজ্ঞেস করেন সেটার জন্য দুই মিনিট সময় লাগে তিন মিনিট সময় লাগে কিন্তু কথা বলতে বলতে গিয়ে আপনাদের ব্যালেন্স শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং সে আপনাকে ফ্লেক্সিলোড করে দিচ্ছে নিশ্চয়ই এটা প্রথম দিনই দেয়নি কয়েকদিন পরে দিয়ে অনেকদিন পরে এই সময়টাতে আপনার কি ধরনের কথা এই যে আপনার বিজনেস কেমন চলতেছে ওইটা যে করতেছে এগুলো কোনো কথা হলো এগুলো কোনো কাজ হলো কি করেন এটা না করে অন্য কিছু করতে পারেন না যেটা করতেছেন ওইটাই ভালো করে করেন ওইটাই মনোযোগ দিয়ে করেন যাই হোক তো কয়েকদিন যাওয়ার পরে উনি আমাকে সরাসরি বলে যে আপনাকে না আমার খুব ভালো লাগে মানুষ তো কেউ তো ভালো লাগতেই পারে তো না আমি ওইভাবে না আপনাকে আমার অনেক ভালো লাগে তো তখনই আমাকে সে প্রপোজ করে প্রপোজ একটা সরাসরি বলে সরাসরি বলে আই লাভ ইউ মানে ও উনি এই কথাটা পড়ার পরে আমি কেমন একটু শর্ট খেয়ে যাই যে আসলে এটা কি ব্যাপারটা তখন আমি একটা জিনিস কি মানে লতা যে আমাকে বলতো যে তার হাজবেন্ড বিভিন্ন মেয়েদের নিয়ে ঘোরাঘুরি করতো সেইটা ধরার জন্য সেটা বোঝার জন্য তার এই কথাটা সাথে সাথে তো কোনো রিয়েট করি না পরবর্তীতে পরে অনেক পরে তখন আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করি তাকে শুধু একমাত্র বোঝার জন্য আসলে কি সে ওইরকম টাইপের মানুষ কিন্তু তার সাথে কোনো সম্পর্ক করার মতন মানে আপনি টেস্ট করতে চাচ্ছেন তার আগে আমি আপনাকে কিছু কোয়েশ্চেন করতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার হাজবেন্ড কি আপনাকে এই লাভ ইউ বা থাকে না অনেক রোম্যান্টিক হয় আপনার হাজবেন্ড কখনো লাভ ইউ বলা বা ওই জাতীয় একটা রোম্যান্টিসিজম এর মধ্যে নিজেকে নেওয়া এগুলো কখনো করতো এই জিনিসটাই আমি তার কাছে মিস করতাম কারণ যে বয়সটাতে আমার বিয়ে হয়েছে ওইটা তো মানে ওরকম পরিপক্ক ছিল না मोटामुटी घटना बारे घटना जाच कर ले शेष पर्त अपराध कथा गए दाड़े उन्ट ইভেন ইমাজিন তো আমরা সেই জায়গাটাই যেতে চাই
ছোট্ট একটা বিরতির নিচ্ছি আমরা ঠিক বারোটা ছয় মিনিটে আমরা আবারও ফিরে আসবো বিরতির ঘন্টা যেহেতু বেঁধেই গিয়েছে আমরা ফিরে এসে লুবনার জীবনের যে অপরাধ এবং ভুল আমরা সেই ব্যাকগ্রাউন্ড আবিষ্কার করেছি এবার অপরাধ এবং ভুলের মুখোমুখি হব সেটার জন্য অপেক্ষা করুন মাত্র কয়েক মিনিট ঠিক বারোটা ছয় মিনিটে আমরা ফিরে আসছি আপনারা সবাই শুনছেন যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসি রেডিও এফ এম উনবই দশমিক দুই এ আর যে কিপ্রিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে লুবনা রয়েছে সত্যের আসনে ফিরছে একটু পর সাথেই থাকবেন যাহা বলিব সত্য বলিব যাহা বলিব সত্য বলিব প্রিয় শ্রোতা বারোটা বেজে ছয় মিনিট হচ্ছে সময় আমরা সংবাদের বিরতির পরপরই আবারও ফিরে এসেছি যাহা বলিব সত্য বলিবতে আপনি শুনছেন আরজি কেপ্রিয়াকে এবং আরজি কেপ্রিয়ার সঙ্গে রয়েছে আরজি কেপ্রিয়ার টিম আরজি সুমন ও সাউন্ড এডিটার মঞ্জু এবং আমাদের সঙ্গে আজকে সত্যের আসনে রয়েছে লুবনা তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো নিয়ে অপ্রিয় সত্যের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা আবিষ্কার করেছি এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে এই পর্যায়ে আমরা একেবারে অপরাধ আর ভুলের মুখোমুখি হব আর আপনাদের সবাইকে বলছি আপনারা যদি লুবনাকে দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম ওখানে গিয়ে আপনি যে লিঙ্কটা পাবেন সেখানে লাইক দিলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে এই ছবি দেখতে পাবেন এবং ওখানকার মেম্বার হয়ে যাবেন আমাদের এবিসি রেডিওর মেম্বার হয়ে যাবেন ওকে লুবনা ফিরছি আপনার কাছে আপনি যে জায়গাটিতে ছিলেন যে আপনি এক ধরনের টেস্ট করতে চাইলেন যে আসলেই লতা সত্য বলেছিল কিনা সেটার জন্য আপনি এগ্রি করে নিলেন যে ওকে আই লাভ ইউ টু তো এভাবে আমাদের দিন চলতে থাকে কথা বলতে থাকি ছেলে মেয়েদের নিয়ে কথা হয় আর ও তখন বেশি বেশি লতাকে আমার দোকানে মানে পাঠাতো মানে আসলেই সে নিয়ে যেতে পারবে নিয়ে যাওয়ার ছেলে আমাকে দেখে যেতে পারবে হ্যাঁ তো আমাকে অনেক প্রপোজ করতো মানে বাহিরে যাওয়ার জন্য চলো বেড়ায় আসি ঘুরে আসি সে আবার লতার কাছ থেকে আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানলো যে আমার হাজবেন্ড কিরকম এই সে তো আমি যেহেতু ওর কাছে সবকিছু বলতাম তো ও যখন ওদের স্বাভাবিক সে এত কষ্ট থাকে সে এরকম করে এটা স্বাভাবিক আমাদের জেনে গিয়েছিল জেনে যাওয়ার পরেই এক তো আমাকে তার ভালো লাগে তারপরে আবার সেই জিনিসগুলো জানতে পারলো তো এর মধ্যে সে আমার প্রতি আরো বেশি দুর্বল হয়ে গেল তো সে আমাকে বলার পরে অনেকদিন পরে আমি তাকে টেস্ট করানোর জন্য তো আস্তে আস্তে তার সাথে কথা বলতে বলতে আমিও একসময় বললাম তো ও আসতো দেখতাম মানে আমি প্রথম প্রথম আগে তো যেতাম যে বান্ধবীর হাজবেন্ড সালাম দিতাম কথা বলতাম তো ও আসলে সালাম দিতে কথা বলতে কি ব্যাপার মানে তখন সে থাকতো সাথে তো ভালোভাবে কথা বলতাম পরবর্তীতে যখন আমি এটা বললাম বলার পরে আমার ভয় লাগতো তার সামনে যেতে মানে কেমন আনে যে ফিল করতাম মানে খুব লজ্জাও লাগতো যে যাওয়াটা যাই হোক তো এইভাবে করতে করতে তো একদিন ফোনে বললাম যে কি ব্যাপার আমি তো ওকে আনতে যাই এটা তো তোমাকে দেখার জন্য হ্যাঁ আমি বললাম যে দেখার জন্য দেখা তো হবে দেখতেছেন না আমি ও তখন আপনি আপনি করে বললাম দেখতেছেন না যাই হোক এভাবে করতে 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 আমাদের কথা বলতে বলতে অনেক সময় কেটে যায় প্রায় এক বছরের মতো শুধু কথাই বলেছে হ্যাঁ কথা আচ্ছা এই কথাগুলো বলতেন কখন রাতের বেলাতে বলার সুযোগ ছিল না কারণ হাজবেন্ড ছিল তখন দোকানে থাকতাম দোকানের সময়টা তখন অফিসে থাকতো ওকে তখন ফোন করতাম দিনের বেলাতে হ্যাঁ দিনের বেলাতে ওকে আবার সময় কাজ মানে হ্যাঁ এক বছরের মধ্যে তাদের ফ্যামিলি ভাবে সম্পর্কটা এমন ভাবে হয়েছে মানে নিজেদের রক্তের সম্পর্ক মনে হয় নিজেদের আত্মীয়তার মধ্যে এর মধ্যে লতা আপনাকে কোনো সন্দেহ করে না না সে কখনোই আমাকে কোন ব্যাপারে মানে সন্দেহ করতো না এই যে একসাথে কথা বলতেছি অনেক সময় দেখা যায় না যে ভালোবাসি আমরা একজন আরেকজনকে এই যে কথা বলতেছি অনেক সময় সে আমাকে একটা মানে আদরের ভঙ্গিতে একটা কথা বললো কি গো তুমি কি মানে একটু আদরের ভঙ্গিতে কথা বললো তো তখন লতা নাই ও তো মানে বিশ্বাস করে বিলিভ করে ওই যে আমরা ড্রয়িং রুমে বসে আছি টিভি দেখতেছি যখন তাদের বাসায় গেলাম বাসে যাওয়া আসা শুরু হলো ও যখন চলে যেত তখন ও এসে আমার হাতটা ধরতো বা কথা বলতো এরকম মানে কথা বলতাম একজন মানে ওরকম ভাবেই কথা বলতো মানে লতা পাশের রুমে থাকা অবস্থায় কাজটা হতো হ্যাঁ তো ওরকম ভাবে কোনো ওরকম খারাপ কোনো কথা ওর তখন আমাদের মধ্যে হতো না ওরকম ভাবে না আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি প্রথমে টেস্ট করার জন্য আপনি এগ্রি করে ফেললেন যে ঠিক আছে আমিও লাভ করি কিন্তু এক বছরের সম্পর্কের কথা বলছেন টার্গেটটা ওরকমই তখনও কিন্তু ওরকমই ছিল এক বছর ধরে এরকম হ্যাঁ আমার টার্গেটটা আসলে আমি ওরকম ভাবে একটু স্ট্রংলি মোটামুটি মানে একটু স্ট্রং ছিলাম আর আরেকটা ব্যাপার হয়েছে যেহেতু আমি মেরিট পার্সন আমার বাচ্চা আছে আপনার করছেন 
লাভটা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে তার অ্যাটিটিউড গুলা তার কথাবার্তা গুলা তার সে যে কাজ করতে কাজ করতেছে এগুলো দেখতে দেখতে আমার নিজের কাছে মন হয় যে আমি নিজে থেকেই তাকে টেস্ট করবো কি আমি নিজেই তার প্রেমে পড়ে গেছি ওকে নিজে আপনি তার প্রেমে পড়ে গেলেন এবং এটা বছর খানেকের মধ্যে আচ্ছা কিন্তু প্রেমে পড়ার আগে আপনি তো আপনার লিমিটেশনগুলো জানতেন যে আপনার একটা সংসার আছে আপনার হাজবেন্ড আছে আপনার বাচ্চা আছে দুটো এবং তারও তো সংসার আছে দুজনেই আপনার সম্পর্কে খুব ভালো জানতেন কিন্তু আপনারা কি চাইতেন মানে কথা বলতে ভালো লাগতেছে ভালোবাসতেছি যা ভালো লাগছে আপনারা সেটা করে যাচ্ছে হ্যাঁ সেটাই কথা বলতে যাচ্ছি মানে করে যাচ্ছি ঠিক আছে হয়তো আমি আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে কখনো বেড়াতে যেতে পারতাম সে কোথাও মানে ছয় সাত বছর ঢাকা থেকে গেছে কোথাও নিয়ে যায় না ছেলে মেয়েদের নিয়ে চলো একটু বেড়াতে যায় এই জিনিসগুলো তার মধ্যে ছিল না ঠিক আছে তো মাঝে মধ্যে যখন কেউ বলতো যে আজকে ফ্রি আছে চলো একটু বেড়াতে যায় घटनाई <laughs> একটা প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনে যেরকম চায় হয়তো সম্পূর্ণ না কিছুটা হলো আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কি আমাদের যুগে মেয়ের আমরা চাই যেটা যে আমার হাজবেন্ডের টাকা পয়সা থাকবে মানে ওরকম যেটা আমি চলতে পারি কারো কাছে যেন হাত পাতে না হয় ফ্যামিলির কাছে এরকম হাত পাতে কিন্তু কোনো মেয়েই চায় না যে বিয়ের পর আবার ফ্যামিলির কাছে হাত পাতা তো এগুলাই কিন্তু আমাকে তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে নিয়ে তারপর কি হলো বেড়াতে নিয়ে যেতে চাই बेड़ातेमेल তখন আস্তে আস্তে খালি উল্টাপাল্টা কথা বললো শুরু করলো এই যে মার্কেটে যাচ্ছি মানে বিজনেস এর কাজের জন্য মার্কেটে যাচ্ছি এই মানে খুব বাজে বাজে কথা আপনারা যেভাবে শুরু করলেন নতুন একটা জীবন বা নতুন একটা থিঙ্কিং এখানে আমরা একটু ক্লিয়ার হতে চাই লাইক আপনি ওর সাথে ঘুরতে যাচ্ছেন সো ডেঞ্জার খুবই বিপজ্জনক ব্যাপারটা তাই না কোথায় ঘুরতে যেতেন কিভাবে ঘুরতেন আমাদের ফার্স্টলি যাওয়া হলো মিরপুর বেরিবাদে मैक्सिमाम समय तक से ढाका जो जित प्रचंड कष्ट पाते घूरते भलो लगत कथा बोलो भलो लगत करते करते दिन अनेक दिन पार हो जाए तो मध्य हल की असुस्थ हो जाए भिजे दोनों जन एक बारे का मैं बिस्टि तो बलो की भलो होटेल चलो रेस्ट नहीं रेस्ट तो दोनों जन सम्मति मान खूब एम तो सम्पर्क खूब गभर खुब गिल्टिफिल खराब मन जीवन खराब फील करी कम खराब लगे 
তারপর আমি তার সাথে অনেকক্ষণ কথাও বলিনি তার মানে আমরা দুজন দুজনের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলিনি তো সে আমার কাছে সরি বলছে যে আসলে এরকম একটা চিন্তাও করতে পারি নেই তোমাকে আসলে আমি মন প্রাণ থেকে ভালোবাসি কিন্তু এইভাবে কখনো কেমন কিছু হবে এটা বা যাই হোক পরে ওখান থেকে চলে আসি তার সাথে অনেকদিন আমাদের দুজনের মধ্যেই আবার দুই তিন দিন যাবৎ কথাবার্তা হয় না পরে আবার সেই ফোন দিল তাই আস্তে 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 আবার কথা শুরু হলো তখন এরপর থেকেই মানে বেড়াতে যেতাম কম অ্যাক্সিডেন্টলি কখনো যদি কোনো কিছু হয় তো এর মধ্যে আবার কি যে আমি আমার হাজবেন্ডের সাথে যে কথাবার্তা বলি না আগের মতো এরকম না আর তখন মনে হচ্ছে একটু আরো বেশি তার সাথে আমার সম্পর্কটা আরো খারাপ হয়ে গেল হাজবেন্ডের সাথে আরো খারাপ হয়ে গেল মানে একটা হচ্ছে যে মানুষ যখন আরেকটার প্রতি ভালোবাসা বা যে কোনো একটা পড়ে যায় তখন মনে হয় এই সমস্যাগুলো হয় তো এতদিন পর্যন্ত জ্ঞান গ্রহণ করে তার কোনো কিছু করতে পারি না এখন আবার এরকম তার মধ্যে মানে কোনো কিছুই আর সেই খুঁটিনাটি অনেক কিছু খুঁজত কারোর সাথে কথা বললে যদি আমার কারণ কোনো কাজিনরা ফোন দেয় কথা বলে আবার ধরেন দোকানে অনেক মহিলারা আসে অনেক সময় দেখা যায় কি তারা বাসায় গিয়ে কোনো একটা জিনিস প্রয়োজন করলো তার হাজবেন্ড ফোন দিয়ে আমাকে ফোন করলো এটা স্বাভাবিক হতেই পারে তো যখনই কেউ যদি ফোন করতো সে আবার কন্টিনিউ আমার মোবাইল চেক করতো যখন আমার ফোন ইউজ করলাম ফোন নিলাম আমি তখন থেকে তার এই জিনিসটা মানে খুব ইয়ে হয়েছে যে সন্দেহ করতো যে মানে তখন তুই তো খারির মধ্যে চলে তুই কোথায় গেছিলি ওই যে এখানে গেছে ওই যে মার্কেটে যাস অনেক সময় দেখা যায় যে সে থাকে না আমাকে মার্কেটে যেতে হয় একাই কোনো কিছু প্রয়োজন পড়লো গিয়ে পুরুষ মানুষের সাথে গেছিলাই তো করতে বাঁচে বাঁচে কথা বলতো ঝড়েঝাটি হতো হ্যাঁ হাত তুলতো গায়ে হাত দিত কি সে কন্টিনিউ তার একটা অভ্যাস ছিল কি একটা থাপ্পড় দেবে মানে থাপ্পড়টাতে লাগতো অনেক মানে এমন ভাবে গায়ে গুলো হাত দিত কিন্তু এগুলো কারোরে দেখানোর মতো না বোঝানোর মতো না কিন্তু আমি খুব মানে ব্যথা পেতাম বলতাম যে অনেক সময় কান্নাও করতাম আমি কি এইভাবে মানুষ মানুষকে বাচ্চাদের সামনে কখন এরকম করে হ্যাঁ বাচ্চাদের সামনে নিজের বাচ্চাদের সামনে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটাই সে জানে না এই যে ব্যাপারটা যেটা আপনাদের মধ্যে সম্পর্ক ধীরে 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 হাতাহাতির পর্যায়ে চলে আসছে এই সময়টাতে তো মাসুদ আপনার জীবনে একেবারে অতপ্রত হয়ে জড়িয়ে গেছে আমি যদি আপনাকে ফ্র্যাঙ্কলি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনার জীবনে লাভ কি এটাই মানে লাভ ফার্স্ট লাভ বলতে কি এই মাসুদই ছিল এর আগে আপনি কোন ছেলের সাথে প্রেমে পড়েননি সুযোগই হয় নাই একটা মেয়ে একটা ছেলেকে লাভ করছে যখন তার বেবি হয়ে গেছে যখন তার সংসার হয়ে গেছে তার আগে সুযোগ হয়নি কিংবা মন থেকে ভাবে ফিলই করেনি তার জীবনে ফার্স্ট লাভ চিন্তা করে দেখুন যারা এখানে শুনছেন যারা অনেকে ম্যাচিউর তারা জানেন যে জীবনের প্রথম লাভের প্রতি ভালোবাসার প্রতি এফেকশনটা কতটা তীব্র হয় আর এখানে এফেকশন প্লাস কত ধরনের অপরাধ ভুল এবং একই সাথে কনফিউশন অনিশ্চয়তা কত কি যুক্ত হয়েছে এটার সাথে হ্যাঁ তারপর কি হলো তারপর আস্তে আস্তে সে তাকে যখন জানাতাম সে এই যখনই আসতো কি করতো না করতো আমার কাছ থেকে আবার জানতো জানলে সে এখানে অনেক কথা বলতো কি করতেছো তুমি থাক কোনো কথা বলো না আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করতো মানে হাজবেন্ডের ব্যাপার গুলো আপনি মাসুদের কাছে বলতেন ওকে আর তার সাথে সম্পর্ক হওয়ার পরে এমন কোন কথা নাই যে সে জানে না আমার মানে সব কিছু আমি আরেকটা ব্যাপার কি তাকে ভালোবেসেছি এমন ভাবে আমি কোনো কিছু তার কাছে গোপন করতে পারতাম না কোনো কথা বলে যে না বলে থাকতেও পারতাম না একটা জিনিস যেটা বলার দরকার ঠিক বলার মানে ওইটাও মানে শেয়ার করতাম বলতাম সেও বলতো এরকম মানে সেও মনে হয় যে বাসায় বেশি সে তার কথা এমন কথা আমি জানি তার ওয়াইফ মনে আজ পর্যন্ত জানেন মানে আমি যেরকম ভাবে চেয়েছিলাম আমার একটা লাইফ পার্টনার সেও মনে হয় এরকম ভাবে এটা চেয়েছে সে সব সময় বলতো ওকে তার ওয়াইফ কি তার লাভ ম্যারেজ ছিল তার ওয়াইফ সাথে তার লাভ ম্যারেজ ছিল এটা কেমন ধরনের লাভ ম্যারেজ আরেকটা বলি সে ওয়াইফ তাকে পছন্দ করতো কিন্তু সে আসলে একটা চাপে পড়ে বিয়েটা করছে যেটা আমি ইট ওয়াজ হিজ পয়েন্ট অফ ভিউ মানে সে আপনাকে হয়ে বলেছে বাট ইট ওয়াজ লাভ ম্যারেজ ওকে ফাইন আমরা এটা জাস্টিফাই করতে যাবো না বাট এটা লাভ ম্যারেজ ছিল ওকে নেসেসিটি নোজ নো লাভ প্রয়োজন কোনো আইন মানে না নিয়ম মানে না ঠিক জানি না তবে সেই প্রয়োজনটা যদি নন এথিক্যাল হয় সেই প্রয়োজনটা যদি অন্যায় হয় সেই প্রয়োজনটা যদি এমন হয় যে কারো কাছে সেটা নিজেকে গিল্টি দোষী এবং অপরাধী করে দেবে নিজের বিবেকের কাছে তবে সেই প্রয়োজনের কাছ থেকে দূরে থাকাটাও কিন্তু অনেক বড় একটা প্রয়োজন হ্যাঁ তারপর কি হলো তারপর সবসময় শেয়ার করতাম নিজেদের সব পার্সোনাল ব্যাপারগুলি আমার তো আমাকে সবসময় সান্ত্বনা দিত বোঝাতো আর একটা ব্যাপার কি যে ও আমাকে আসলে পরে লাইফ পার্টনারের মতোই সে আমাকে দেখা শুরু করে যে আমি তোমাকে আমি তোমাকে আমি বিয়ে করবো তোমাকে তুমি যদি তাকে ছেড়ে আসতে পারো আমি তোমাকে বিয়ে করবো আমি তোমার সব দায় দায়িত্ব নেব আমি বললাম যে এটা কখনোই সম্ভব না তোমার সাথে তোমাকে আমি ভালোবাসি সেটা ঠিক আছে কিন্তু মানে এক পর্যায়ে দুজন এক ধরনের ডিসিশনই নিলাম কিন্তু তার
মানে আমি তাকে তখন তো লতা আমাকে প্রচন্ড বিলিভ করতো মনে হয় যে তার ফ্যামিলির মানুষ তার শ্বশুর বাড়ির মানুষ একদিকে আমি একদিকে যে কোন জিনিসে ওকে ডাকো ওকে আনো মানে তার প্রতিও যেন একটা আমার একটা অন্যরকম মায়া ছিল লতার প্রতি হ্যাঁ লতার প্রতি ওকে তো ওই সবকিছু হসপিটালে নিয়ে এডমিশন করালাম ওখানে তাকে দিয়ে আসা কিন্তু রাতে কখনো থাকে না এমনি আসা যাওয়া দু তিন বাজে তাকে দেখে আসতাম এটা স্বাভাবিক যেহেতু একটা সম্পর্ক ভালো সেই আমাকে নিয়ে যেত হ্যাঁ মাসুদ নিয়ে যেত অনেক সময় বলতো যে আজকে কি যাবা তো বলছে হ্যাঁ ওর একটু দেখে আসে ঠিক আছে তুমি আসো এদিকে আমি নিয়ে যাবো এক তো তার সাথে ঘুরা আর মানে ঘুরা কি ওই ওই পর্যন্তই তো প্রায় সময় ও আমাকে নিয়ে যেত তারপরে কন্টিনিউ তো তাদের সাথে আসা যাওয়া বাসায় আসা যাওয়া আমাদের বাসায় আসতো তাদের এখানেও যেতাম এরকম করতে করতে অনেক সময় এর মধ্যে যে একটা কথা বলো না রত বেচা হলো কলাও দেখা হলো মানে ভালোবাসার সম্পর্কটা এরকম ছিল যে ওই যে আমিও তখন বলে যে ওইখানে গেলে হয়তো দেখতে পাবো মানে সেই আছে বাসায় কোথায় আছে বাসায় আছি আসবো বাসায় আচ্ছা আজকে চলে আসো ওই বিকালের দিকে আবার আমার এক নন দাসে বেড়াতে আপনার যে ফ্রিকুয়েন্টলি কথা বলছেন এটা কি লতা জানতে পারে ওই সময়টাতে ও তার সামনে আবার অনেক সময় কথা বলতাম মানে লতা সামনে এটা লতা কিভাবে নিত না এটা এটা কোনো ভালোবাসার কথা ছিল না অনেক দুষ্ট আমি লুডু খেলতাম তাদের বাসায় এখানে কোনো মাইন্ড করার মতো কোনো কাজও করতাম না আর মাইন্ড করার মতো কোনো কিছু হতো না যাই হোক এটা আস্তে আস্তে যখন এগোতে থাকে আমাদের সম্পর্কটা ওরকম গভীর হতে থাকে লাস্টে যখন ওর সাথে এই সম্পর্ক থাকাকালীনে আমি অসুস্থ হয়ে যাই অসুস্থ হওয়ার পরে তখন আমি আমাকে আমি আর নিজেকে কেয়ার করতে পারতেছিলাম না তখন সবকিছু বন্ধ করে আমি আমার বাড়িতে চলে যাই দেশের বাড়িতে আমার আম্মা আসছিল সে আমাকে ওরকম ভাবে মানে ডাক্তার ট্রিটমেন্টও করতে পারতেছি না মানে একবার মরণাপন্ন অবস্থা তো আমি দেশের বাড়িতে চলে যাই যাওয়ার পরে এক তো তার সাথে ঝগড়াঝাটি এখন হয়েছে কি যে আমি আর পারবো না তার সাথে তো বাড়িতে চলে যাই ওখানে যাওয়ার পরে সম্পূর্ণ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলাম আমার ফ্যামিলির উপর ভাইয়া আছে ওরা সম্পূর্ণ ইয়ে নিল তো ওখান থেকে সুস্থ হওয়ার পরে আমি আর আসতে চাইলাম না আমি আর মানে ব্যাক করতে চাচ্ছি না আমার হাজবেন্ডের কাছে যে আমার আর ভালো লাগে না ওই জীবন বললাম যে তুমি যদি কোনো কিছু না করো তাহলে আমি এক স্বাধীন নিজে তোমার সাথে থাকা সম্ভব না যাই হোক এগুলো নিয়ে যেতে যেতে আমাদের প্রায় তিন বছর কেটে গেল আমি বাড়িতে হ্যাঁ আমার ছেলে মেয়ে কিনে ওখানে ভর্তি করাই দিই তো এদিকে আবার হলো কি যে মাসুদ আমাকে দেখতে পারে না যার জন্য সে একবারে পাগল হয়ে গেছে তার সাথে আমার আর দেখা হয় না এক বছর তার সাথে আমার আর কোনো দেখা হয় না আরকি যোগাযোগ হয় ফোনে কথা হয় দেখা হয় না কারণ আমি ঢাকায় আসি না দেখা হয় না এর মধ্যে মাঝখানে একবার এসে আমি শুধু আমার জিনিসপত্র গুলো আমি নিয়ে গেছিলাম আমার বাসা টাসা সব ছেড়ে দিয়েছিলাম ছেড়ে দিয়ে ওখানে আমার দোকানে সবকিছু নিয়ে আমি বাড়িতে চলে যাই তো তখনই তার সাথে দেখা হয় তাদের বাসায় যাওয়া হয় একদিন থাকাও হয় তাদের বাসায় পরবর্তীতে যখন বাড়িতে যাই এর মধ্যে আমার হাজবেন্ড নিয়ে বসা হয় বসা হওয়ার পরে তার সাথে অনেক রাগারাগি হয় আমাদের ফ্যামিলি মানুষ অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছে না পরে একদিন এক পর্যায়ে আমি ডিসিশনে নিলাম তোমার সাথে থাকবো না আমি সেপারেশনে দেব তারপরে আমি অনেক কিছু হওয়ার পরে এখানে তাকে আমি সেপারেশন দিয়ে দিই তো এদিকে হলো কি যে যখন মাসুদ জান জিনিসটা জানতে পারলো যেমন সেপারেশন হয়ে গেছি সেপারেশন মানে কেমন ডিভোর্স দিয়ে দিলেন হ্যাঁ ফ্যামিলির মানুষের উপর আমি ডিপেন্ডেন্ট তাহলে এই লোকের সাথে থেকে লাগছি আমি জানতে চাই আপনার কাছে এই মুহূর্তে যে আপনার জীবনে যদি ওই মুহূর্তে আপনার লব যেটাকে বলছেন মাসুদ অ্যাডাল্টি বা পরকীয় যে সম্পর্কটা এটা যদি না থাকতো আপনি কি পারতেন আপনার হাজবেন্ডকে ডিভোর্স করতে না দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট প্রিয় শ্রোতা যত কষ্টই হোক হ্যাঁ বলছিলেন যেটা যত কষ্টই হোক আমি হয়তো তার কাছে আমি থাকতাম কিন্তু এই এত বড় ডিসিশন আমি নিতাম না এই ডিসিশনটা নেবার পেছনে মাসুদ কি আপনাকে কোনো না কোনো ভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে না সে কখনোই করে আপনি কেন করলেন এটা আমি তাকে মানে আর ওই ওই ভালোবাসাতে জড়ায় পড়াতে তার প্রতি এতটাই মানে আমি আসক্ত হয়ে গেছি ছিল না এখন এটা মন থেকে মাথা থেকে সবকিছু থেকে এটা দূরে সরে গেছে ওখানে এসে সে আমার মামাদের সবাইকে ফোন করে বলতো সে যেন আমার কাছ থেকে দূরে না যাও আমি আমি আগের মতো হয়ে যাব আমি ঠিক হয়ে যাবো আমি আর আগের মতো এরকম অনেক কান্নাকাটি করছে কিন্তু আমার আসলে একবারে খারাপ লাগছে আর কি আমি তাদেরকে তেমন কোনো কিছু বুঝাতে হতো না এই কারণে হতো না কারণ সে তো যা করতো আমার গায়ে হাত দিত আমাকে গালি গালাজ করতো ওরা তো বাচ্চারা সব চোখে তাকায় থাকতো আমাকে মারতো এসে ওরা যায় ধরতো তারপরও আপনি আগলে থাকতেন যদি আপনার জীবনে মাসুদ না থাকতো ওকে তারপর তো এরকম করতে করতে তাকে আমি সেপারেশন হয়ে যাই এটা সেপারেশন হওয়ার পরে আরো হলো জীবন অন্ধকার এই মোমেন্টে মাসুদ আপনার সঙ্গে কি রোল প্ল
मानी মানে এত কান্না করছে আমার কেন জানি এত খারাপ লাগছে খুব খারাপ লাগছে মানে যে মানুষটা গিয়ে আসলে আমার ছেলে মেয়ের দিকে চিন্তা করে কেন যে মানে আমি আসলে নিজে নিজেকেই বুঝাইতে পারি নাই যে এটা কি হইছে এটা কেন করলাম এটা কেন যে এরকম একটা হলো তো এই জিনিসটা আমার তারপরে আমি যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি এটা আবার তখনই মাসুদকে জানালাম যে আজকে এরকম করব ও আমাকে তখনও বারবার বলতো তুমি একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখো একটু চিন্তা ভাবনা করো আসলে হুট করে এরকম একটা ডিসিশন নিও না দেখো চিন্তা ভাবনা করো আমি বললাম যে আসলে আমি আর পারতেছি না আমি কি করব আবার এই দিক দিয়ে সে আমার মামাদের ফোন করতেছে কান্নাকাটি করতেছে যে না করে নোরে এগুলো করতে পাগলামি করতে না করেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটা কিছু করব চেষ্টা করব এখন আর আগের মতো চলবো না আমি ঠিক হয়ে যাব যাই হোক তো আমি বাড়িতে চলে গেলাম ডিভোর্সটা হয়েছে ঢাকা থেকে তো বাড়িতে চলে গেলাম বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে তো এর মধ্যে আমি পড়াশোনা স্টার্ট করলাম ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বুদ্ধি হয়েছি তো পড়াশোনা স্টার্ট করার পরে এগুলো সব খবর জানত তো আস্তে আস্তে সে করলো কি যখনই তাকে পেপারগুলো দিলাম তখনই সে সে আসলে মাস্ত পেপারটা জানত জানার পরও সে আমাকে এটা প্রকাশ করে নেয় এই যে উল্টা পাল্টা কথাগুলো তখন আমি বুঝতে পারছি আসলে সে জানা শুনে এগুলো আমার সাথে করতো चले तक मासुदी खोज खबर नो तो हलोलो प्रचंड सन्देह करकोप हलो जो टोटाली जब ना तक ही बान्धवी जो बान्धवी जो जो हलो कथा बच्चा बलो तक भाभी अपनी एक देखें प्लीज सहा क्यों एरक करते आस्ते आस्ते कथा फुटते फुटते तरह मध्य मासूद कथा थे প্রকাশ পেল মানে মাসুদি সব সময় আমার কথা বলে আমার প্রশংসা করে হ্যাঁ লতা সামনে আমার প্রশংসা করে আমার কথা বলে এই করতে করতে মানে আর এদিক দিয়ে আমার সংসারের মধ্যে আমি পুরো সেপারেশন হয়ে যাচ্ছে তার মানে ওদের অ্যাটিটিউডের মধ্যে আপনাদের দুজনের অ্যাটিটিউডই বুঝিয়ে দিয়েছে যে দুজনের ভিতরে এক ধরনের অন্যরকম সম্পর্ক আছে এবং যেটা দ্বারা আপনার হাজবেন্ড আপনাকে রীতিমতো সন্দেহ করা শুরু করলো এদিকে লতাও কি এই ধরনের কোনো কিছু করা শুরু করলো এই ধর এইটা তো মানে আবার তার হাজবেন্ডের সাথে শুরু করলো छड़े <laughs> This is a very important point, Priyosro. That actually, man, who is a person 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 No, three percent. No comments. Fourteen percent. Computer बोलचे eighty three percent yes, three percent होचे no. 
এবং ফোরটিন পার্সেন্ট হচ্ছে নো কমেন্টস আজকের এই অপ্রিয় সত্যের লেভেলটি আমাদের এই জায়গাটা থেকে এবং আমরা বলতে পারি যাহা বলিব সত্য বলিব ইতিহাসে প্রথম এমন একটি সোশ্যাল প্রবলেম নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি যেখানে আমি লুবনাকে থ্যাংকস দিব অবশ্যই যে লুবনার মতো অনেকেই রয়েছেন এই সোসাইটিতে যারা এরকম ভুল করেন এবং একই সাথে এই ভুলগুলোর পেছনে একটা শক্তিশালী ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে যারা এই ভুলের দিকে ঠেলে দেন তারা অনেকেই আজকে সচেতন হবেন অনেক হাজব্যান্ড ওয়াইফ এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন শুধু সন্দেহের জায়গাটুকু শিখবেন না কারণ যে ফ্রেন্ডশিপের জায়গাতে এত বড় ধরনের অনৈতিক একটি সম্পর্কে জন্ম নিল সেই ফ্রেন্ডশিপ শুধুমাত্র ফ্রেন্ডশিপও হতে পারে সুতরাং ফ্রেন্ডশিপটাকে সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই আমরা ফিরতে চাই লুবনার কাছে তবে তার আগে বলতে চাই যদি ওকে দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকে ঠিকানা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু আবার বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু ওখানে গিয়ে লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যাহা বলিব সত্য বলিব মেম্বার হয়ে যাবেন এবং প্রিয় শ্রোতা আজকে এক্সপার্ট প্যানেল থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর তাজুল ইসলাম যিনি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তিনি পুরো অনুষ্ঠানটি শুনছেন শেষে গিয়ে তিনি তার মূল্যবান মতামত আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন লুবনা আপনার কাছে ফিরিয়ে আবারও তারপর কি হলো সেই কথাগুলো জানার পরে আমার ফ্যামিলিতে আস্তে আস্তে বলা শুরু করলো আপনার হাজব্যান্ড তখন তো হাজব্যান্ড নেই আছে কি এইটা শোনানোর পরেই তাকে সেপারেশন করা জানানোর পরে জানানোর পরে সেটা এটা জানলো আমার ভাবি জানলো তারপরে মামাদের বাড়িতে সবাই এখানে আরেকটা কথা বলতে কি আপনি তখন কিভাবে ব্যাক আপ দিতেন আপনি আপনি নিজের পক্ষে কি বলতেন তখন আপনাকে চার্জ করতো নাকি হ্যাঁ আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতো না কারণ আমার আমার ভাইয়ের বউ এটা হলো আমাদের রিলেটিভের মধ্যে হয়েছে আমার ভাই বিয়ে করছে আমার খালা তো বোন ও আমার ছোট ছিল যার জন্য আমাকে এসে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতো না আপা এরকম নাকি হয়েছে মানে এরকম কোনো কিছু বলতো না কেউ কোনো কথা বলতো না কিন্তু আমি নিজে নিজে খুব খারাপ লাগতে লাগলো যে সবার চোখে সবাই জানে জিনিসটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগতে লাগলো আরো রটছে যে সে মানে আমাদের দেশে বাড়িতে চলে গেছে আমি যখন তার সাথে এইটা কথা রটার পরে তার সাথে টোটালি কথা বলা বন্ধ করে দিছি মানে এই মাসুদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিছি যে না আমি হয়তো একটা সম্পর্ক তখন থেকেই আমার খারাপ লাগা শুরু করলো কি যে আসলে মানে সবার আগে আসছে বান্ধবীর হাজবেন্ড যার জন্য জিনিসটা মানে আমার মানে এতভাবেই আমার হার্টে যায় লাগছে যা কল্পনার বাইরে এখন যদি কোনো কিছু ঘটে তাহলে বলবো যে বান্ধবীর হাজবেন্ডের সাথে সম্পর্ক ছিল বিদায় তাকে ছাড়ছে আর এমনিতেই তো এই কথাটা তো ভালো বলবে না কেউ ভালো মেয়ে তো বলবেই না যাই হোক তো আমি চিন্তা করলাম কি যে এখন যদি আমি আসলে এটাতে যাই এক তো এটা এত বড় একটা খারাপ হবে যা আমি আর মানতে পারতেছিলাম না তো পরবর্তীতে তার সাথে আমি যোগাযোগ করে একবার টোটালি বন্ধ করে দিই সে তো একবারে মানে একবার পাগলের মতো হয়ে গেছে ওর ওয়াইফকে বলতেছে যে তুমি একটু ফোন করে বলো তুমি যদি ফোন করে বলো তাহলে সে আমার সাথে কথা বলবে নিলে কথা বলবে না সে আমাকে ফোন করলো বলে যে তুমি একটু ওর সাথে কথা বলো তুমি জানো না তার অবস্থা এত সে মানে কিরকম কষ্টে সে ছিল যার জন্য তার ওয়াইফ আমাকে ফোন করে বললো যে তুমি তার সাথে একটু কথা বলো তো এর আগে আমি কেন আরো তার প্রতি ইয়ে হলাম তার ওয়াইফ আমাকে একবার ফোন করে বললো আমার বান্ধবী আমাকে ফোন করে বললো কি যে তোমার কাছে আমি তার জীবন বিখ্যাত আছে হ্যাঁ যে আসলে সে এতটা তোমার প্রতি উইক হয়ে গেছে তোমাদের মধ্যে এরকম সম্পর্ক আমি তুমি তাকে ভুলে যাও তাকে ছেড়ে দাও তো তখন আমি তার সাথে আসলে কথাটা সে আমাকে বলার পর আমি তার কোনো কথাই বলতে পারিনি আমার যে এত কান্না পাইছে আমি তাকে বললাম যে তখন যে তুমি কোনো চিন্তা করো না এই কথাটা সে আমাকে বলার পর আর বললো যে আমি তোমার কাছে তার জীবন বিখ্যাত আছে আমি তাকে অনেক ভালোবাসি আমার একটা মেয়ে আছে তুমি ওর জীবন থেকে সরে যাও তুমি তার সাথে যোগাযোগ সে যত কিছুই করুক তুমি তার সাথে কথা বলো ফোন করো না কথা বলো না আমার তো তখন প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছিল তখন আমি বললাম যে আমি চেষ্টা করবো আমি আসলে তখন তাকে বললাম যে আমি আসলে তোমার সংসার ভাঙতে চাই নাই চাইও না কিন্তু তাকে আমরা দুজন দুজনকে অনেক ভালোবাসতাম আসলে এটা এতটুকু পর্যন্ত কেন জড়ালো কিভাবে জড়ালো আসলে নিজেরও বুঝতে পারিনি আপনার কখনো এরকম মনে হয় না যে লতার কাছ থেকে আপনার কিছুটা হলো শেখার আছে আমি জানি যে আপনি অনেক হার্ড রিয়েলিটি ফেস করছেন এবং আপনার সঙ্গে যা হচ্ছে সেটা অন্যায় সাংসারিকভাবে কিন্তু লতার সঙ্গেও তো একই কাজই হচ্ছে তারপরে তো লতা তার হাজব্যান্ডকে ছাড়েনি ছাড়েনি সে ছাড়েনি এবং আপনার দুটো সন্তান আপনার একটা ছেলে একটা মেয়ে ঠিক আছে আপনি একটু বলবেন আমাকে যে মাসুদ আপনাদের গ্রামে চলে আসলো আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য দেখা করিনি আসছে এবং লোকজন দেখেছে তাকে হ্যাঁ লোকজন দেখেছে এবং সে কারো কাছে কোনো কিছু বলে নাই আর আমার ভাবি তো চিনে তাকে আমার ভাবি চিনে সে যখন আমাদের পাশে আশেপাশে ঘুরতেছে সে দেখছে দেখে সেটা তো সে ভাইয়াকে সব বলছে কিন্তু ভাইয়া আমি মানে ও আম
অনেক রাতে বাসায় এসে পৌঁছে পড়ে এই যে ফোন দিতেছে ফোন দিতেছে আমি আর ফোন রিসিভ করি না তো একবার আমার খুব খারাপ লাগলো রাতে তখন আমি তার ফোন রিসিভ করলাম ও খুব কান্না করতেছে যে তুমি এই কাজটা কেন করলো তুমি আমার সাথে দেখা করলো না আমি তখন আমি বললাম যে তুমি কেন আসছো তুমি কেন আসছো এখানে আর তুমি বুঝো না আমি তোমার সাথে কেন যোগাযোগ করি না কেন কথা বলি না মানে আমি তখন চাচ্ছিলাম যে তার সাথে ওর ওর জন্য আমার বান্ধবীর কথাগুলোর জন্য আমার এই প্রতি আরো বেশি গিল্টি ফিল হইতে লাগলো তার প্রতি আমার এতটাই কষ্ট লাগলো আসলে আমি এটা কি করলাম এদিক দিয়ে আমার বাড়িতে আরেকটা সমস্যা হলো কি এই কথাগুলো জানার পরে ফ্যামিলিতে তো কেউ কোনো কিছু আমাকে বলেনি আপাদুলা ভাই এগুলো নিয়ে আমার সাথে খুব রাগারাগি করেছে অনেক কিছুই বলেছে আমি আবার আমার যেটা অন্যায় সেটা আমি স্বীকার করব এখন এমন কি কেউ যদি আমাকে কোনো কিছু বলে আমি কোন কথা বলি না যতটুকু বলার কারো মানে ইচ্ছা তার ক্ষোভটা সে প্রকাশ করে নেই কারণ আমি তো অন্যায় করেছি এজন্যই আমাকে বকতেছে এজন্য আমি কারোর কোনো কথাও বলিনি কোনো শব্দ মানে কেউ কোনো প্রতিবাদ করিনি কোনো কথার তো এদিক দিয়ে আমার বাড়িতে থাকাটা যেটা আমার দ্বিতীয় যে পর্যায়টা ওইটা এসে দাঁড়ালো সেটার কারণ হলো আমার ভাইয়ের ওয়াইফ এটা অনেক দিন আমি দুটা বেবি নিয়ে ওইখানে ছিলাম এইটাই পরবর্তীতে তাদের একটা তারপরে আমার আমার হাজবেন্ড কে তখন ডিভোর্স দিয়ে দিন ওগুলা কথাবার্তা নিয়ে অনেক ইয়ে হওয়ার পরে তারপরে ডিভোর্স পাওয়া অবস্থায় আপনার হাজবেন্ড এসে কান্নাকাটি করে আপনার কাছে যে ডিভোর্স করে হ্যাঁ ফোন ফোন করছিল হ্যাঁ ফোন করে কথাবার্তা বলে এরপরেই কিন্তু মাসুদ আসে ডিভোর্স দিয়ে দেওয়ার পরে ডিভোর্স এর পরে মাসুদ আমাদের দেশের বাড়িতে যায় অনেক ইয়ে করে তখন আমার খুব খারাপ লাগছে আসলে আমি তারপরেই আমার বান্ধবী আমার সাথে যোগাযোগ করে আমার সাথে কান্নাকাটি করে তখন আমি চিন্তা করলাম যে আসলে এটা কোনোদিনও সম্ভব না আমার হাজবেন্ড কে ছাড়ার পরে মনে হয় আমি এটা এমন ভাবে ফিল করছি যে আসলে ওই কাজটা করাটা আমার ভুল ছিল সম্পর্কটা এইভাবে হওয়া বলছিল এবং আমি আমার হাজবেন্ড কে ছাড়াটাও প্রচন্ড ভুলছিল কারণ আমরা কোনোটাই কোনো কিছু করতে পারবো না আমি তার কাছে কোনোদিন ব্যাক করতে পারবো মাসুদের জীবনে আর তাকে আমি কখনো মানে মাসুদকে আমি কোনোদিনও আপন করে পাবো না কতদিনের সম্পর্ক আপনাদের প্রায় তিন বছর তিন বছর ধরে এই এই ধরনের অ্যাফেকশন এলিউশন বা লাভ হোয়াট এভার ইট ইস যেটাই বলি না কেন সেটার মধ্যে একবারের জন্য মনে হয়নি এই কথাটা যখন সবকিছু শেষ হয়ে শেষ হয়ে গেছে তখন গিয়ে মনে হলো তখন এই জিনিসটা মনে হলো তখন মনে হলো আবার আমার ফ্যামিলি প্রেশার ফ্যামিলির প্রেশার বলতে কি যে আমার ভাবি একটা যে কোনো জিনিসেই পরে দেখা যেল যে আমি তার স্বামীর ঘরে ফিরে যাব না তাকে ছাড়া দিছি ছাড়া ছাড়ে হয়ে গেছে এই তার মানে এক ধরনের মেন্টালিটি একটা খারাপ পজিশনে চলে গেল আমার সাথে সম্পর্কটা প্রথম প্রথম খুব ভালো ছিল মানে আমরা কখনো কল্পনা করিনি যে আমাদের মধ্যে এক তো ছোট আমার ছোট আমি তারকে তুই তুই করে বলি এখনো তুই তুই করে বলি তো এরকম কোনো ইয়ে হয় তো সে উল্টা পাল্টা ভাইয়ের কাছে লাগানো শুরু করলো ভাইয়া এমনি কোনো কথা বলে না বলে না বিদেশে কিছু কিছু জিনিস নিয়ে আমার সাথে মানে সংসারের মধ্যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়ে গেল বিশাল যে কোনো ছোটখাটো জিনিস নিয়ে কে করছে সে করছে কি করছে ও করছে মানে এগুলো নিয়ে মানে এতটাই যেখানে থাকলেন সেখানে সাংসারিক একটা অশান্তি তৈরি হলো অশান্তি সৃষ্টি হলো পায়ের নিজের কোনো মাটি নেই সোজা কথা যেটা মানে একবারে দেয়ালে পিঠ ঠিকে গেছে মানে এরকম সিচুয়েশন খারাপ হলো যার পরবর্তীতে বাদ দিল তো আমি এখন আমি তো ওরকম কোনো করতেও পারবো না ওখানে চাচ্ছিলাম যে বিজনেসটা ওখানে দেওয়ার জন্য কিন্তু ওই করলো কি যে আমি বললাম যে আমাদের মার্কেটে আমাদের আমাকে একটা দোকান দিতো আমি এখানে একটা শুরু করি সে করলো কি দিল না যাই হোক আর এদিকে তো লতা ঢাকায় অনেক কিছু করলো অনেক কিছু মানে সবার কাছে বললো আর সে তো তার হাজবেন্ড একদম অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে আমি যখন তার সাথে কথা বলি না সে এখান থেকে একবার দেখা করি নাই তো এখান থেকে গিয়ে নাকি সে ড্রিঙ্কস করছে তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে তারপর সে নাকি হসপিটালেও ছিল হসপিটালও ছিল এই কথাগুলো সেই আমাকে পরবর্তীতে জানায় যে তুমি এরকম করছো আমি যেদিন করছে আর কয়েকদিন পরে যে তুমি একবার খবরও নিলে না আমি হসপিটালে ছিলাম যে তোমাকে আর খবর নিয়ে কি করব আমি খবর না দরকার তুমি তো আসলে আমি চাই না যে তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকো আসলে এটা অনেক বড় একটা ভুল হয়েছে এই ভুলটা আমি শুধরাতে চাচ্ছি এখন হয়েছে যে তুমি আমাকে ভুলে যাও আসলে এটা সম্ভব না কখনো আমি তোমার কাছে যেতে পারবো না তোমার সাথে সম্পর্কটা আগে কিভাবে হয়েছে কি করছে এটা আমার এখনো মানে এখন আমি ফিল করি যেটা আমি বিশাল বড় একটা অন্যায় করছি আমি এটা আর সামনে আগাতে যাই না তারপরে সে করলো কি তার একটা ফোনে তার সাথে কথা এক অস্ট্রেলিয়ান একটা মেয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসে কিভাবে তার সাথে কথা হয়েছে আমি তা জানি না তো ওদের সাথে ওই ফ্যামিলিতে ওই লতা করলো কি ওর সাথে বললো যে তুমি ওর সাথে বাইরে চলে যাও তুমি বাইরে চলে যাও তুমি যখন থাকতে পারবো না তার আগে একটা কথা বলিনি আমি ভুল হয়ে গেছে এখানে সেটা হলো কি যখন আমার ফ্যামিলিতে এই টর্চারিং গুলো আমার মেন্টালি টর্চারিং গুলো হয়ে দাঁড়ালো একদিন আমার ভাবি আমার
ছোটখাটো জিনিসগুলোতেই এই ঝগড়াঝাটির একটা ইয়ে করলো তারপর করলো কি একবার এই ঝগড়ার পরের দিনে আবার ওর ভাইকে ওর মাকে ঢাকা থেকে নেওয়াইছে আমাকে মারার জন্য ওর ভাই আমার বড় বোনকে হুমকি দিয়ে বলতেছে যে আমি যাচ্ছি আজকে ওরে মাইরা তারপরে ওরে বাড়ি থেকে বাড়ি করবো কেমনে থাকে ওই এলাকায় দেখব না আমার বাড়িতে গিয়ে আমাকে গিয়ে আমাকে এরকম হুমকি দেয় আমার ভাইয়া খাটের বসে আসে কোনো কিছুই বলে না তো ফ্যামিলির এই অ্যাটিটিউড গুলো আমার আম্মা খুব কান্নাকাটি করছে অনেকই করছে তাদের সাথে কিন্তু আমার মা হয়েছে একটা সহজ সহজ ওই সময়টাতে আপনি কোন ধরনের কারো কাছে কোনো মেন্টাল সাপোর্ট পাওয়া শেল্টার পাওয়া কিচ্ছু পান মানে টোটালি আমি অফ করে দিচ্ছি মাসুদের সাথে যোগাযোগ করা বন্ধ করেছি তার কাছ থেকে তো একবারে সম্পূর্ণভাবেই আমি দূরে সরে যেতে যাচ্ছি কারণ এটা ফ্যামিলিতে ছড়ানোর পরেই কিন্তু আমার ভাবির এই রূপগুলো বেরোয়ছে মানে এগুলা প্রকাশ করা শুরু করছে সবার কাছে নোংরা নোংরা ভাবে আরো কথাগুলো বলতেছে যতটুকু না হয়েছে তার চেয়ে আরো বেশি বাড়ায় বলতেছে আর তার মধ্যেও সে আবার একটু গেছিল বাড়িতে দেশের বাড়িতে যাওয়ার পরে তো সে আরো সুযোগ পাইছে এমনিতেই তো আমি মানে এটা তার প্রতি হয়েছে ওই যে সেপারেশন হওয়ার পরে আর জমি জমা নিয়ে যখন আমি আমার ফ্যামিলিতে আমার আপাদের কাছে জানাইছি তারপর থেকে তার এই রিয়েকশানটা হয়েছে তারপরে আমি তার সাথে কোনো কথাই আর যোগাযোগ রাখি নাই এ করিনি পরে একদিন দুই হাজার বারো সালের জানুয়ারি মাসে তিন তারিখে সন্ধ্যার দিকে আমার মোবাইলে একটা কল আসে কল আসে তো কল পিক করার পরে বললাম যে কে বললো যে আমি এক হতবাগা হতবাগা না মানে বললো কি যে মানে কেউ নাই জীবনে হ্যাঁ আমি একটা অসহায় মানে এরকম এরকম একটা কথা বলবো তো বললো যে আপনি হঠাৎ করে ফোন করে আমাকে এরকম একটা কথা বললেন কেন অ্যাকচুয়ালি আপনি আমার এই ফোন নাম্বার পেলেন কোথায় যে যে আমি আপনার ফোন নাম্বারটা পাইছি একটা একটা কল দিছি ওই রং নাম্বারে আপনার নাম্বারে চলে এসে তো রং নাম্বারে গেছে তা আপনি আমার সাথে এত কথা বলতেছেন কেন রং নাম্বারে আমি তো বললাম আপনার প্রথম একবার ফোন দেওয়ার পর আমি কিন্তু পরিচয় দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কি আপনি অমুক আমি বললাম যে না আমি তো এটা না তো কেটে দিছি তারপরে আবার সন্ধ্যার দিকে রাতে আবার ফোন দিছি ঠিক আছে রাতে ফোন দেওয়ার পরে তাই বললাম যে আপনি কে কোথেকে ফোন দিয়েছেন তো বললো কি ঢাকা থেকে ফোন দিছি এরকম আমি একজন লয়ার বললো লয়ার হ্যাঁ ওকে লয়ার বললো তো বললাম যে কি ব্যাপারে কি কথা আমি এত পেজ বুঝি না এত কিছু না তো আমি ভাবছি হয়তো কোনো ঘটকের মাধ্যমে সেই কথাগুলো তখন কিন্তু আমার ফ্যামিলি মানুষ আবার এই যে গুলো হচ্ছিল বিদায় আমার বড়া পাবার চাচ্ছিল যে একটা বিয়ে সাদি হয়েছে এই যে এইভাবে মনে হয় যে সে নাম্বার পাইছে যাই হোক আমি আর তাকে তত কথা বলিনি শুধু ডিটেলস বললাম তো বললো কি তিন চার দিন পরে সে আবার কল দিল পরে আমি তার ডিটেলস অ্যাড্রেসটা জানতে চাইলাম যে আমি তো কয়েকজনকে আবার একটু ইয়ে হলো যে এদিক দিয়ে ভাবি আর একদিন বান্ধবী মানে হয়তো কাউকে দিয়ে আবার কোনো কিছু করতেছি কিনা তো ও আবার এমনিতে তো চালাক তো এত কিছু বলে নাই শুধু বললো যে আমি হঠাৎ করে আপনার নাম্বারটা পাইছি আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগছে আমি কি আমার সাথে কথা বলে ভালো লাগছে আমি আসলে কথা বলতে চাচ্ছি না কেন আপনি শুনে নাকি আমার কথা শুনে তো এই কথা বলার পরে এইভাবে তার সাথে কথোপকথন হয় জিজ্ঞেস করলাম কোথায় তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড দিল মেইনলি হলো কি সে আমাকে বললো যে আমি তিন বছর আগে আমার ওয়াইফ মারা যায় আমার দুইটা বেবি আছে দুইটা মেয়ে তো আমি তখন আর কোনো কথা মানে একটু ইয়ে হলাম কি যে আসলে তার সাথে কথা বলি দেখি কই পর্যন্ত আগায় কারণ আমার ফ্যামিলির অবস্থাগুলো আমাকে মানে একবারে এতটাই খারাপ করে দিছিল বলার বাইরে তা এখন আমিও চাচ্ছিলাম যে আসলে একটা কিছু এরকম করে হলে আমি যদি দূরে চলে যেতে পারি মানে কেন মন থেকে এই জিনিসটা হচ্ছিল তো আমি তার সাথে কথা বলতেছি তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম তা আমার ফ্যামিলির সবকিছু আমি তাকে বললাম বলার পরে সে একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে ছিল কিন্তু তার কথাবার্তা ভালোই লাগলো কথাবার্তা কি চাচ্ছিল বিয়ের প্রপোজালটা সে আমাকে সরাসরি দেয় নাই সে আমাকে অনেকদিন পরে প্রায় জানুয়ারির তিন তারিখে তিন চার পাঁচ তারিখ থেকে কথা হলো তো এরপর থেকে কথা বলতে বলতে ফেব্রুয়ারির মাসের এগারো তারিখে আমাদের কলেজ থেকে আমরা ইয়েতে পিকনিকে যাব তো পিকনিকে যাব তো ও তখনই বললো কি যে আমাদের এলাকাটা তো একটা পিকনিক স্পট আমাদের হচ্ছে কারণ তার ফ্যামিলি সব ব্যাকগ্রাউন্ড আমি জানতে পারছি সে আমার কথাও সবকিছু জানছে আমিও তাকে কোনো কিছু লুকাইনি যে আমার এরকম হাজবেন্ড ছিল আমার এই অবস্থা হয়েছে আমি এখন এই পরিস্থিতিতে আছি তারপরে তার সাথে কথা হলো এর মধ্যে কিন্তু আবার যে মাস্টার আবার যাওয়া আসা 
সে মাঝে মধ্যে প্রায় সময় দেখা করতে পারতো না আমার ডাইরেক্ট কলেজে চলে যেত ডাইরেক্ট কলেজে চলে যেত যে শুক্রবার দিন ক্লাস থাকতো শুক্রবার দিনও আমার সাথে দেখা করতে যেত আমি দেখা করতাম না একদিন দেখা গেল কি যে আমি ওই দিন যাইনি কলেজেই যাইনি কলেজে সারা দিন থেকে ওই দিন পরে বিকালে চলে আসছে তো কাউকে তো চিনো না কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে লতার কি অবস্থা লতা কি সংসারটাকে ভেঙে ফেলেছে না না তারপরে সে আঁকড়ে ধরে আছে আছে তারপর কি হলো পরে ওখান থেকে আমাকে সে ফোন দেওয়ার পরে এরকম ভাবে চলতে থাকে আমরা আবার পিকনিকে যাই এই ফার্স্ট তার সাথে দেখা হ্যাঁ পিকনিকে ওদের এলাকাতে ওদের বাড়িতে পিকনিকে যাওয়া হয় তো ওইটা একটা মানে পিকনিক স্পট এবং একটা নাম করা বাড়ি হ্যাঁ তো ওখানে যাওয়ার পরে এই ফার্স্ট লিস্টে আমাকে দেখে তার সাথে সাথে আমার তার দুজন মুরব্বীর সাথে ফোনে কথা হয় হ্যাঁ সে নানা ডাকে তাদের ডাকে এরকম তো তাদের মুরব্বীদের সাথে কথা বলার পরে তো ওনাদেরকে দেখায় দেখানোর পরে ওনারা বললো তো হ্যাঁ ভালোই তো খারাপ না হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি এটা প্রস্তাব করতে পারো আপনি তখন কি জেনেছেন যে আপনার কাছ থেকে নাম্বারটা কিভাবে পেয়েছে আপনার নাম্বারটা কিভাবে পেয়েছে অনেক অনেক বলেছি কিন্তু সে কোনোভাবে বলে নাই হ্যাঁ তো আমি বললাম যে কিভাবে বললো যে এমনি রং নাম্বারে চলে গেছে সে আমাকে প্রথম ফোনটা করিয়ে একটা অন্য নামে ডাক দিল ওকে ফাইন সেটা তো আমরা প্রথমে বুঝেছি কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে নিশ্চয়ই আপনি আবিষ্কার করতে পারেন এটা বিয়ের পরে আবিষ্কার করতে মানে ল্যাপটপ আপনি বিয়ে করলেন কতদিন পরে বিয়ে করেছিলেন মানে জানুয়ারির তিন তারিখে তো তার থেকে কথা শুরু হয় তো ওই দু হাজার বারো সালে চব্বিশ এপ্রিল চব্বিশে এপ্রিল চব্বিশে এপ্রিল আপনি তাকে বিয়ে করলেন এবং আপনি মন থেকে কি তাকে রিসিভ করেছিলেন নাকি শুধু একমাত্র ফ্যামিলির এই টর্চারিং এর কারণে আমি ফ্যামিলি থেকে বাঁচতে চাইছিলাম যে আসলে আমার এখানে আর থাকাটাই অসম্ভব হয়ে পড়ছিল এবং যে কারণে আপনি বিয়ে হ্যাঁ তারপরে আমি এই প্রস্তাবটা যখন সে আমাকে প্রায় তিন চার মাস পরে সে আমাকে প্রস্তাব দেয় যে আমি আসলে একই লাইনে আছি আমাদের যেহেতু নাই আমার ওয়াইফ তো আমাকে তো বিয়ে করাবি আর তোমাকে তো আর এভাবে রাখবে না তোমাকে তো বিয়ে দিবে ঠিক আছে আমাকে দেখানোর পরে সে আমাকে প্রস্তাবটা দিল তো আমি বললাম কি যে এভাবে তো আর হয় না আপনি একটা কাজ করে না আপনি আমাদের বাড়ি ঘরে এসে দেখে যান হ্যাঁ আমি যখন তাদের এখানে গেলাম ওইটা দেখার পর দেখি যে আমরা ওই তুলনায় কোনো কিছুই না তোকে বললাম কি যে আপনি এসে আগে দেখে যান দেখে গিয়ে আমার ফ্যামিলি আছে আমার মামারা আছে বাবা যেহেতু নাই তো আর আমার বড়াপ আছে তাদের সাথে কথা বলেন তো আমার এই কথা বলার অনেকদিন পরে সে আমাদের বাড়িতে দেশে বাড়িতে গেল তারপর ও তো আগেই বললো যে আমি শুধু একমাত্র বিয়ে করবো একটা মেয়ে আমি তোমাকে বিয়ে করবো তোমার কোনো কিছু আমার দেখার দরকার নেই তবুও দেখার দরকার আছে এই বিয়েটা কি পারিবারিক ভাবে হয়েছিল পারিবারিক আমার ফ্যামিলি মানুষ জানতো এখানেও আমি একটা প্রতারিত হই সে বলেছে তার ফ্যামিলি মানুষ তাকে ফ্যামিলি মানুষ সবাইকে জানাইছে কিন্তু ফ্যামিলি মানুষরা ওদেরকে বলছে ঠিক আছে কিন্তু তারা কেউ এটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই তো ও আমার বললো কি যে তারা এই কারণেই অ্যাকসেপ্ট করে নাই কারণ তোমার দুটা বাচ্চা আছে এই জন্য নেলে আর সব কিছু ঠিক ছিল বিয়েটা হওয়ার পরে কি হলো বিয়ের পরে আমি প্রায় তার এখানে গেছি অক্টোবর দিকে তো ওইখানে বাসায় দেখি যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সমস্যা ওখানে তো তারা মানবেই না এ বিয়ে তারা অ্যাকসেপ্টই করে নাই তো আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনো কিছুই হবে না তখন সে আমাকে অনেক বুঝালো অনেক বুঝালো ঠিক আছে বাদ দেবে বলো আমাদের তো এখনো বয়স হয়ে গেছে এত কিছু আর করার দরকার নেই সংসার করবো এখন আমরা করবো আমাদের ছেলে মেয়েরা মানুষ হবে বড় হবে ছেলে মেয়ে কত বড় বড় ছিল বড়ই ছিল তেরো চোদ্দ বছর ছিল তেরো চোদ্দ বছর ছিল একটাই মেয়ে দুটো মেয়ে ছিল এজন্যই আর একটু বলে যে মেয়েদের বিয়ে দিলে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবে আসবে যাবে ওরকম মেয়েরাও তো সাধারণত ওরাও প্রথম প্রথম আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই ফোনে কথা জি আপনি একটু বলেন আমাকে এই পর্যায়ে যে আপনার সাথে ওনার যোগাযোগটা কিভাবে হলো আপনি আবিষ্কার করলেন কোন পর্যায়ে কে ছিল এর পেছনে নেপথ্যে হতা কে ছিল পরবর্তীতে জানতে পারি যখন আমাকে সে বলল অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে আর আমি উদ্ঘাটন করলাম তখন যখন শুনি যে তার শ্বশুরবাড়ি তার মানে তার ওয়াইফের বোনের বাড়ি তার বাবার বাড়ি যেখানে সেখানে তাকে সে চিনে হ্যাঁ তাকে সে চিনে চেনার পরে তখনই আমি বললাম যে তাহলে তুমি এখান থেকে আমার নাম্বার পাইস তাছাড়া তো আমার কোনো মাধ্যম নেই তোমাকে ফোন করার আমি তো ভাবছি যে হয়তো কোনো ঘটকের মাধ্যমে হয়তো তুমি পাইস হ্যাঁ বলল যে পরে সে স্বীকার করলো আসলে মিথ্যা বলে তো আর লাভ নাই ঠিক আছে হ্যাঁ সত্যটা এখন স্বীকার করি হ্যাঁ সেই আমাকে নাম্বারটা দিছে তা আমি বললাম যে কিভাবে নাম্বার দিল কিভাবে কেন আসলো তোমার কাছে সে তো সবসময় আসতো সেই তো অন্য টাইপের মেয়ে ছিল তো আমি আর তার সম্পর্কে এখন আপাতত বলতে যাচ্ছি না তো যে সে সবসময় আসতো আমার সাথে কথা বলতো এই ব্যাপারে এখন অনেক আইসা কান্নাকাটি করলো যে আমার হাজবেন্ডকে তো এরকম একটা মেয়ে পছন্দ করে এই সেই পাগল বানায় ফেলছে এই সেই দেখেন আপনি কিছু করতে পারেন কিনা তখন বলে কেউ মেয়ের নাম্বার দাও আমাকে এইভাবেই সে আমার নাম্বারটা নিল
হ্যাঁ আপনি জানা আপনি জানেন আপনার ফ্যামিলি মানুষ এটা নেবে না মানবে না তো কেন কেন অসহায় একটা মানুষ মেয়েকে আপনি এরকম অ্যাটাক করলেন তো আমার আপাকে অনেক বুঝাইলো যে আপা আপনি এই নিয়ে টেনশন করেন না আমি ওকে মাথায় করে রাখবো এ ব্যাপারে কোনো টেনশন করার দরকার নেই কারোর উপর কেউ কথা বলার কোনো সুযোগ দেবো না তাকে তো জাস্ট ফাইন এখন যেহেতু হয়ে গেছে এখানে তো আবার আবার আর একটা কিছু করা যায় না মানে সেকেন্ড টাইম তো আমি এটা আপাকে বললাম যে থাক যা হয়েছে হয়েছে হয়তো আমার কপালে ভাগ্যই এমন ছিল তা আমার মনে তো ওইটাই যে আমি তাকে আসলে কষ্ট দিছি এটা আমাকে তখন থেকে আমি ফিল করা শুরু করছি যে আসলে ওই কষ্টের কারণেই কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো আমার হচ্ছে আপনার হাজবেন্ড কে কষ্ট দিয়েছেন সেটা जगह ভুলে ভুলে চারিদিকে শুধু ভুলেই ভরে যাবে অপরাধেই ভরে যাবে অন্তত যে সুখের লাগিয়া যে ঘর আসলে আর বাঁধার চেষ্টা করবেন সেটা আসলে অনলি পুড়িয়ে যাবে কিন্তু বাস্তবার্থে তেমন কোনো সমাধান আসবে না আমরা তার কাছে ফিরতে চাই তারপরে কি করলো আপনার দ্বিতীয় যে স্বামী ছিল তিনি তো আপনাকে সবকিছু জেনে শুনে বিয়ে করেছে তো আমরা আমি অক্টোবরের দিকে তখন মেয়ে বড় মেয়ে সমাপনী পরীক্ষা দেবে আমার ছেলে সমাপনী পরীক্ষা দেবে তো তখন বাড়িতে ছিল আমাকে তখন ওই মুহূর্তে পরীক্ষার এক মাস আগে আমাকে নিয়ে যায় এবার বাসা ঠিক করে আলাদা পরীক্ষা যেহেতু সামনে পড়াশোনা ঠিক মতো করতে পারতেছে না এক জায়গায় থাকলে করবে তো বাসায় উঠি কিন্তু একটা জিনিস কি যে আমাদের বিয়ে তো বিয়ে হ্যাঁ তো তার সাথে তো আমার লাইফ প্রথম লাইফ প্রথম জীবন প্রথম দিন তো ওই বাসায় ওঠার পরে তার ওরকম সে করলো কি একটা চালকি করে ওর এক ফ্রেন্ড এবং ফ্রেন্ডের মেয়েরা পরীক্ষা দেবে ভর্তি পরীক্ষা দেবে ওদেরকে ইনভাইট করলো প্রথম দিনে ওদিনই কিন্তু বাসায় আমরা উঠেছি তো ওদেরকে ইনভাইট করলো ওরা এসে বাসায় থাকলো তো এক রুমে ওরা থাকলো আর এক রুমে আমরা তিন মেয়ে মানে দুই মেয়ে আমি ও ছিলাম তো মানে জিনিসটা আমাকে এতটাই খারাপ লাগলো ওকে আমি বললাম যে আজকে যাই হোক আমাদের প্রথম তুমি এটা কি করলা এটা কেমন মানে একটা আছে না যে কথা বাচ্চা বলবো সেটাও তো একটা জিনিস যে আমরা দুজন আমরা পরিচিত হব পরিচিত কি মানে পরিচয় তো এমনিতেই আছে কথা বাচ্চা বলতেছি মেয়েদের সাথে কথা বলতেছি আমি ওই বাসায় আসা যাওয়া করি কিন্তু নতুন বাসা নতুন নিয়েছি একটু গুছানো গাছানোর ব্যাপার আছে একটা হুট করে মেহমান নিয়ে আসলে আমি জিনিসপত্র কিভাবে রান্না করব কি দিয়ে রান্না করব কি করব না করবো সবকিছুটা তো একটা মেন্টালি ব্যাপার আছে কোনো কিছুই তো আমি করতে পারলাম কোনো সমস্যা হবে না অ্যাকচুয়ালি তার মেন সমস্যা হলো যে যেটা আমি পরবর্তীতে জানতে পারি সে একটা মেঘ বিয়ে করে খ্রিস্টান মেয়ে তার ওয়াইফ কে প্রথম ওয়াইফ থাকাকালীন তাদের বাসায় কাজ করতো মেয়েটা খ্রিস্টান একটা মেয়ে ওই বাড়িতে আসা যাওয়া করতো তার ওয়াইফ আবার নিত্যান্ত একটা ভালো মানুষ ছিল অনেক ভালো তার ফ্যামিলিতে তার যতটুকু ব্যাকগ্রাউন্ড আমি তার এগুলো যেভাবে বের করেছি ওনার এগুলো আমি সব কিছু জানছি এবং ফ্যামিলি মানুষের কাছ থেকে আমার মেজো জালের কাছ থেকে ওনার কাছ থেকেও তার প্রশংসা সবসময় প্রতিনিয়ত শুনতাম আমার শাশুড়ি সবসময় কান্নাকাটি করতো আপনি কি জানলেন ওই রাতে যে সে ওই রাতে জানি নাই মানে এটাও জানছি পরে সে মানে একটা বউ তার ছিল ছিল মানে ওর ওয়াইফ থাকাকালীন তাকে বিয়ে করে না মানে পরক্রিয়া ভাবে তাদের সাথে এরকম সম্পর্ক মানে অনেক একবারে জটিল ঘটনা ওগুলা ওর কারণেই তার প্রথম ওয়াইফ মারা যায় তারপরে ক্রিশ্চিয়ান ওয়েব থাকা অবস্থায় আপনাকে আবার বিয়ে করে কিন্তু তাকে জানা নেই কিন্তু তাকে এমন ভাবে আমাকে সম্পূর্ণ আমি ওখানে যে বুঝতে পারি যেটা আমাকে সম্পূর্ণ সে ইউজ করছে সন্তানদের জন্য আমাকে ব্যবহার করছে তাদের বাসায় এখন একটা মানুষের দরকার ওই বাসায় সে থাকতে পারতেছে না তার ফ্যামিলির সাথে কারণ এগুলো নিয়ে প্রতিনিয়ত তাকে কথা বলছে তাকে বিয়ে করার কথা বলছে সে করতেছে না ওই যে এমন একটা মানে বিয়ে করার কথা বলছে মানে আমার সেকেন্ড হাজবেন্ড কে ওনার সাথে তো আপনার বিয়ে হয়ে গেল ফ্যামিলি তো জেনে জানা জানি হয়ে গেল তারপরে আবার তার সাথে তার কার বিয়ে করা ঠিকই আগে থেকে ওইখান থেকে বের করে দেওয়ার জন্য সে সংসার করার জন্য তাকে প্রেশার দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু সে এমন একটা আমার মতো এমন একটা মেয়ে বোকা মেয়ে খুঁজে পাচ্ছিল যে তার ছেলে মেয়ে আছে ওইটাই তার একটা আমার একটা দুর্বল পয়েন্ট সে ভাবছে যে এটা আমার একটা দুর্বল যে আমার বাচ্চাদের জন্য বাধ্যতামূলক আর একটা হচ্ছে যে সে তো আগে থেকেই লতার সাথে তার পরিচয় লতার কাছ থেকে সে সব খবর জেনেছে তো এর চেয়ে দুর্বল জিনিস তার নাই আলটিমেটলি আপনার গৃহ পরিচারিকা যেটাকে বলে এক ধরনের সার্ভ করার একটা মানুষ দরকার ছিল সেভাবে আপনাকে নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে তারপর কি হলো ওখানে আস্তে আস্তে মানে সবার সাথে পরিচয় করাই দিচ্ছে জানাচ্ছে কিন্তু এদিক দিয়ে দেখা যায় কি যে সে বাসায় যদি ঢাকায় যদি থাকতেছে দুদিন 
তিন দিন সে দেশে থাকতেছে কি ব্যাপার আমি এখানে নতুন আসলাম আমি চিনি না জানি না তুমি মানে একটা আছে না যে একটা ভালোবাসার ওরকম কোন কিছুই তার কাছে পাচ্ছিলাম তো আস্তে আস্তে আমি বড় মেয়ের কাছেই জানতে পারলাম তোমার আমি কিভাবে মারা গেল মানে কারণ সে তো তখন একটু বুঝে ক্লাস থ্রিতে না ফোরে যখন তখন পরে তখন তার মা মারা যায় তো ওর কাছে আস্তে আস্তে জানতে 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 পরে এগুলো সে ডিটেলস আমাকে সব বলল যে আর আমাকে আমু বলেই ডাকতো পরবর্তী তার আমু আমু বলে আমার সাথে অনেকটা ফ্রি হয়ে গেছিল আর ছোট মেয়ে তো একবারে পাগল কোনো কিছু হলেই আম্মু আর বড় মেয়ে হয়েছে কি সে তো অনেক কিছু বুঝে যখন ওর ফ্যামিলিতে যেত ফ্যামিলিরা উল্টাপাল্টা একটু কথা বলে আইসা আমার সাথে দুদিন কথা বলতো না পরে আবার দেখা গেল যে আসলে তার যে কথাগুলো বলতেছে তার কোনো কিছুই না আমি তো তাদের সাথে ফ্রিলি তো যখন আমি এটা জানতে পারি যে তার একটা খ্রিস্টান ইয়ে আছে তখন আমি বললাম যে তুমি আমাকে এই জিনিসটা জানালে না তুমি জানো যে আমার সন্তান আছে আমি তাদের জন্য যেভাবে হোক কোনো কথা কোনো কথা তো আমার লুকাই নেই তুমি যদি আমাকে তখন বলতা যে আমার এটা আছে তুমি কি মাইনে থাকতে পারবা আমার প্রথম স্ত্রী কিন্তু এইভাবেই মানতে পারে নাই সে চলে গেছে ভিতরে ভিতরে তাই এখন তুমি কি চাও যে আমি এটা ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা সহ্য করে এরকম একদিন সরে যাই তা আমার তো মূর্তি কোনো ইয়ে ছিল না আমার সেন্দ সন্তানদের জন্য আমি এত বড় কাজ করতে পারবো না আর আমার কোনো ইচ্ছাও নাই যে আমি সুইসাইড করব মরবো ওগুলো তুমি চিন্তা করো না প্রথম সুইসাইড করেছিল সুইসাইড কি এটা নিতান্ত একবারে একটা হত্যাই বলা হয় কারণ মানে যতটুকু আমি তার বড় মেয়ের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যেদিন উনি মারা যায় উনি ডায়াবেটিস রোগী ছিলেন তো ওনার প্রতি কোনো কেয়ারই তার ছিল না হ্যাঁ আর ওনার এই ঘটনাগুলি দেখতে দেখতে উনিও মানে নিজের প্রতি একটা নিজের জীবনের প্রতি একটা মানে বাঁচার একটা তাগিদ সে হারাই ফেলছে যে আপনি সেকেন্ড যে মানুষটার কাছে গেলেন একটা নিজের পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাওয়ার জন্য সেটা আলটিমেটলি ছিল না আপনি কি তার সাথে এখন ঘর সংসার করছেন না না কঠিন ঝগড়া হ্যাঁ তুমি জানালে না কেন সে ওখানে মানে ওই মহিলা জানতে পারছে জানার পরে তার উপর খুব প্রেশার সে নাকি বলতেছে যে তুমি আমাকে ছেড়ে তালাক দিয়ে তারপরে তুমি ওর সাথে সংসার করবে তার ছাড়া পারবা না ও তো কোনো মতেই তাকে ছাড়বে না সে কোনো মতে ছাড়বে না সে আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছে কিন্তু তাকে সে ছাড়বে ওই মহিলা কেন সংসারে আসতে সমস্যা কি তার রিলিজনের জন্য হ্যাঁ রিলিজনের জন্য আরেক হয়েছে যে সে হলো তাদের বাড়িতে কাজে মেয়ে ছিল সোশ্যাল স্ট্যাটাস জায়গা থেকে মানতে পারছেন আপনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন যে আপনি তাকে ডিভোর্স দিয়ে দিবেন তারপরে আপনি কি করলেন না এর ডিভোর্স নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিছি এর আগে দিয়ে একটা ঘটনা হলো কি সে ওখান থেকে আসার পরে আমার তখন পরীক্ষা চলছিল তো শুক্রবারে পরীক্ষা দিয়ে ওই দিন আমি আবার ঢাকায় বেক করছি তো সকালবেলা শনিবারে সকালবেলা আমাকে বড় বলতেছে যে আমো আপু ছোট মেয়েটার খুব জ্বর তাই আমি বললাম যে জ্বর আমি চলে আসতেছি তো ওদিন জ্বর বিধায় আমি যখন বাসায় যাই তখন রাতে আমি তাকে ফোন দিই তখন সে ওই মহিলার কাছে ছিল তখন আমি তাকে ফোন দিই সে আমার ফোন রিসিভ করে না ফোন রিসিভ করে না তখন আমি ওই মহিলার নাম্বারে ফোন দিই ফোন দেওয়ার পরে আমি বললাম যে ওর বাবাকে দেন বললো যে আমি কি তোর সাথে কন্ট্যাক্ট করছি নাকি মানে এরকম বাজে বাজে কথা বললো এই কথা বলার পরে তো ম্যাচা চেমনি এমনিতে মেয়ের জ্বর বাসায় কোনোটা মানে কোনো হেল্প করার মতো কোনো মানুষ নাই কাউকে আমি সাহায্যের জন্য ডেকেও আনতে পারবো না তো এই কথা বলার পরে সে ওখান থেকে তার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে সে আমাকে মানে অনেক গালি গালাজ করলো অনেক গালি গালাজ করলো তো আমি রাত্রেবেলা খুব কান্নাকাটি করতেছি ওই কথা বলার পরে ওই মহিলা আবার তার উপর ভীষণ প্রেশার তাদের মধ্যে বিশাল ঝগড়া জাটি হয়েছে হওয়ার পরে সে রাতেই চলে আসছে ঢাকায় ঢাকায় বাসায় আসার পরে রাত্রে কোনো কথা বলে না তা আমি কোনো কিছু বলি না আমি আবার যখন কুমিল্লা যাই তখন আবার ওই মহিলাকে একসময় রাতে বাসায় নিয়ে আসে দেখানোর জন্য তাকে কনভিন্স করার জন্য যে বিয়ে করছে মানানোর জন্য বিভিন্ন ভাবে তো এই জিনিসগুলা বড় মেয়ে বাসায় যখন আমরা ঢুকি তখন এই জিনিসগুলা সে মানে কেমন যেন লাগতেছে বিভিন্ন জায়গায় একটা জায়গার মধ্যে ব্লাড লেগে আছে মানে বিভিন্ন কিছু ইয়ে সে চোখে পড়ছে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমার তো এমনি মেজাজ খারাপ তখন আমি এই জিনিসগুলা দেখে তখন আমি বললাম আসলে ব্যাপারটা কি বাসায় তো কেউ আসছিল বাসায় তো মধ্যে একদিনের মধ্যে তো কেউ আসার কথা না তো ওই দিন রাতে আমাকে অনেক মারধর করে মেয়ের সাথে মেয়েকে অনেক মারে আবার বিভিন্ন কথাবার্তা বলে তো প্রথম রোজার দিনই সকালবেলা আমি করি কি আমাদের বাসায় চলে আসি শুনি বিভিন্ন ধরনের মানে বাজে কথা যে এই সেই অনেক ধরনের বাজে বাজে কথা এই কথাগুলো শুনে আমার পুরো প্রশ্ন উঠে না আমি মানুষের সাথে আর থাকতে পারবো না মানে আমার কেন যেন একটা মানে এরকম ভাবে একটা অভুক্তি চলে আসছে মানে এক তো আমি ছেলে মেয়েকে ছাড়া কষ্ট থাকি আর এক ঘটনা হয়েছে কি এখানে আমি একটা ছোট্ট করে একটা জিনিস বলতে চাই একদিন তার মেয়েও
তো এই ছোটখাটো জিনিস তার ফ্যামিলিতে মেয়েদের এরকম জিনিসটা তার প্রতি থেকেও যেমন আসতেছে এরকম ঘটনাগুলো তার মেয়েদের প্রতি ওদেরকে কনভিন্স করে আসি আবার তার এগুলো সহ্য করতে হচ্ছে এই এই জিনিসগুলা মিলিয়ে আমি একবারে পুরো ইয়ে হই সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি ডিভোর্স দিয়ে দিলেন এবং আপনি ডিভোর্স দিলেন দিয়ে দিলাম দেয়ার পরে এখন আপনি 2014 সালে আছেন এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছেন রাইট নাও আপনার সিচুয়েশনটা কি এখন আমার প্রথম হাজবেন্ড ওখানে থাকাকালীন যখন আমি এই সিচুয়েশন গুলো ফিল করতেছিলাম তখন এর মধ্যে সে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করে একবার তার সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হয় তো আমি মানে এতটাই ইয়ে হয়েছিলাম যে তখন তাকে একদিন বলেই ফেললাম যে আসলে এরকম আমি কোনো কিছু আমি আর আমার সন্তানদের ছাড়া আমি থাকতে পারবো না তাকে তার ওই ব্যাপারে কোনো কিছু আমি বলি থাকতো ওই সময়টাতে আমার মার কাছে থাকতো হ্যাঁ মার কাছে থাকতো তো আমি ওকে বললাম যে আমি আমার এই তাকে শুধু এই কষ্টটাই দেখালাম যে আমি আমার সন্তানদের ছাড়া আর থাকতে পারতেছি আগের কোনো কথাই বলেন নেই না এখন পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোনো কিছু আজকে যেগুলো স্বীকার করলেন সেগুলো আপনার হাজবেন্ড কিছু জানে না না এগুলো কোনো কিছু ইভেন আপনি মাসুদকে নিয়েও কিছু বলেননি তার সম্পর্কে না ওই ব্যাপারেই সব জানে আসতে চাই তো তুমি কি আমাকে মেনে নিবা তো সে অনেক প্রায় সময় তো খুব কান্নাকাটি করতো যে তুমি এটা কেন করলো তুমি চলে আসো তুমি চলে আসো তো একদিন তাকে আমি এই কথাটাই বললাম তো সে বলার পরে যে আমি সব ভুলে যাবো আমি কোনো কিছু মনে রাখবো তুমি যা করছো সেটা আমারই অন্যায় হয়েছে আমারই ভুল হয়েছে আমি তোমার সাথে এরকম আচরণ হ্যাঁ এগুলো বলতেছে তা আমিও খুব কান্নাকাটি করলাম তখন যে আসলে তোমার কোনো না আমার ভুল ছিল আমি তো সুখের জন্য হয়তো সুখের সন্তান চাচ্ছিলাম আমার ভাগ্যেই নেই তো এটা আর হবে কিনা সামনে জানি না তো তুমি কি আমাকে মাইনে নিবা কয় তুমি খালি চলে আসো আমি এই পর্যন্ত তো কেউ জানে না তার ফ্যামিলির মানুষও কিন্তু এখন পর্যন্ত জানে না যে আমি এত ঘটনা আমি ঘটাই ফেলছি আপনার হাজবেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডে
ভালোবাসা বোঝার আগে আপনি একটা স্বামী পেয়ে গিয়েছেন সন্তান পেয়ে গিয়েছেন তারপরে ভাঙা হোক যেটাই হোক না কেন লজিক্যাল হোক ইললজিক্যাল হোক হৃদয়ের ডাক যখন শুরু হয়ে গেছে আপনি ভালোবেসে ফেলেছেন একটা মানুষকে এবং ওই মানুষটাকে ভালোবাসার পরে এতটাই বেশি মোহবিষ্ট ছিলেন তার উপরে এই সংসার এই সন্তান এইদেরকে নিয়ে চিন্তা করার আপনার কোনো সুযোগই ছিল না এবং আপনি কোন রকম যেহেতু কাজ জানেন সেটা নিয়ে আপনি মোটামুটি চিন্তা করলেন যে আপনি একটা যে কোনো জায়গা আপনার নিজের বাপের বাড়িতে করে নিতে পারবেন আপনার মনে হয়েছিল যে এটাই আপনার জন্য সবচেয়ে বেস্ট জায়গা কিন্তু পরবর্তী দিকে আপনি দেখলেন যে মেয়েদের আসলে বিয়ের পরে নিজের বাপের বাড়ি বলে কোনো কিছু থাকে না এবং সেখানে থাকা অবস্থায় আপনি আপনার হাজব্যান্ডকে ডিভোর্স দিয়ে দিলেন দেবার পরে আপনি দেখলেন যে একটা মানুষ যে মানুষটা আপনাকে মোবাইলে নক করছে একটা আননোন মানুষ যে মানুষটা সম্পর্কে আপনি কোন রকম জেনে শুনে বা অল্প বিস্তর জেনে আপনি তাকে বিয়ে করে ফেললেন আপনার পায়ের মাটির জন্য সেখানে গিয়ে দেখলেন যে ওখানেও আপনার কোনো জায়গা নেই এবং আপনার এখন যে ভুল শিকারের জায়গাটা সেখানে আপনি পাচ্ছেন আপনার বান্ধবীকে আপনার বান্ধবীও তো আপনার মধ্যে ভুল করেছে আমার হাজবেন্ডের সাথে আমি মারাত্মক ভুল করেছি এটা তো এটা তো অনেক বড় ভুল আপনার হাজবেন্ডও আপনার প্রতি ভুল করেছে আপনিও আপনার হাজবেন্ডের প্রতি ভুল করেছেন আপনারা এখানে কেউই এক পাক্ষের দোষী না কিন্তু একটা জিনিস যেটা ভুলের জায়গাটা আপনার জায়গা থেকে নির্ণয় করা এখনো ঠিক হয়নি লতাও আপনার প্রতি ভুল করেছে নইলে সেকেন্ড বিয়ে আমার কেন হবে লতাও আপনার প্রতি ভুল করেছে লতা যদি তার জায়গাটাই ঠিক থাকতো তাহলে তো সেকেন্ড বিয়ে আপনার হতো না আপনার আপনার জীবনে এই ধরনের দুর্ঘটনা তো ঘটতে পারতো না তার মানে আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি ভুল করেছেন কেউ কার জায়গাতে কোনো ছাড় দেননি কিন্তু ভুলের জায়গাটা আপনার অপরাধের জায়গাটা আপনারা নির্ণয় করতে ভুলে গেছেন আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলের জায়গাটা হচ্ছে আপনার নিজের নিজের জায়গাটাতে আপনি বুঝেনি যে আপনার কি দরকার কি করলে আপনার সন্তানের মঙ্গল হবে কি করলে আপনার মঙ্গল হবে আপনি যদি এটা বুঝতেন তাহলে এতগুলো ভুলে জন্ম হতো না এতগুলো মানুষ ভুল করতো না আপনি যদি আপনার হাজব্যান্ডের জায়গাটাতেই যদি ঠিক থাকেন যে ফাইন আমার হাজব্যান্ড আমাকে স্যাটিসফাইড করতে পারছেন না আপনি স্বাবলম্বী একটা মেয়ে আপনি আপনার হাজব্যান্ডকে ডিভোর্স দিয়ে দেন ঠিক আছে ডিভোর্স দিয়ে আলাদা সংসার আলাদা একটা জায়গা তৈরি করে না নিজের একটা জায়গা তৈরি করে না সেখানে আপনি সেখানে আপনি সাস্টেইন করতেন তারপরে গিয়ে আপনি ধীরে সুস্থে চিন্তা করতেন যে আপনি আরেকটা সেকেন্ড লাইফে যাবেন কিনা তার আগে তো আপনি আর একটা ভুল করে করলেন একের পর এক ভুল করছেন কারণগুলো বলেছেন আপনি সাপোর্টটাও পাননি এবং আপনি এখন যেটা হচ্ছে যে আপনি এক্সিস্টলিং আপনার হয়তো প্রথম স্বামী আপনাকে ফিরে যাচ্ছে রাইট আপনি আরেকটা ভুল করতে যাচ্ছেন টু বি অনেস্ট হয়তো আপনি আজকের এই শোটা থেকে চলে যাওয়ার পরে আপনার এগুলো মাথায় থাকবেন আপনি হয়তো এই ভুলটা করেই ফেলবেন আমি একটা জিনিস হয়তো আমার এটা এটাই আমাকে এখন বর্তমানে আমাকে প্রতিনিয়ত আরেকটা কষ্ট মানে আমি এখন কোন দিশে পাচ্ছি না যে আমি আসলে আমার এখন কি করা উচিত আমি তাকে বিয়ে করি নাই এখনো ঠিক আছে আমার হাজব্যান্ডকে এখনো বিয়ে করি নাই কিন্তু একটা জিনিস যে আমার মানে বাচ্চারা একটা সাপোর্ট পাচ্ছে ঠিক আছে ওরা মহা খুশি ওদের যে জিনিসটা ওরা মহা খুশি যে বাবা আসছে আবু বলে ডাকতে হচ্ছে যে এখন একটা ছেলে আছে ঠিক আছে এটা যাওয়ার পরে আমি পুরো ও বিয়ে করেছে সিলেটে শ্রোতার <laughs> কথা হচ্ছে যে ওদের দেশ সন্তান দুটো সন্তান ওই দুটো সন্তানের ফিউচার গুলো আসলে কথা কি হবে হ্যাঁ মানে একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে মা কিন্তু কাজ জানে সে বিজনেস করছে এখন নিজের পায়ের নিচে মাটি আছে কিন্তু পিতৃ পরিচয় দরকার ওনার ধারণা মতে ওনার জায়গাটা থেকে সেই জায়গাটা নিয়ে অনেক ডিবেট থাকে সমাজ বদলে যাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজ পরিচয়ে বড় হবে সেখানে বাবা কি বা মাই কি কিন্তু আমরা কতটা আপডেটেড হতে পেরেছি আমাদের মানসিকতার জায়গাটা থেকে শুধু একটা জটিল জিনিস জটিল একটা সমীকরণ যে এখানে ভুলটা আসলে কোথায় একটা ভুলের পেছনে অনেকগুলো ভুল একটা অপরাধের পেছনে অনেকগুলো অপরাধ কাউকে এককভাবে দোষী করাটা কিন্তু খুবই 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 মুশকিল কিন্তু যদি স্লিপ করে একজন মানুষ এখানে স্যাক্রিফাইস করতো ধরুন তার হাজব্যান্ডই তার ওয়াইফের জন্য স্যাক্রিফাইস করলো কিংবা ওয়াইফই তার হাজব্যান্ডের জন্য যদি স্যাক্রিফাইসটা করতো তাহলে এতগুলো ভুলের জন্ম কি হতো প্রশ্ন থেকেই যায় কিংবা যদি একটা সুখের জীবন সে বেছেই নিতে চাইত তাহলে নিজের মায়ের মাটিটা শক্ত করে তারপরে তো এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারত দিয়ে দিল হাজব্যান্ডকে ডিভোর্স তারপরে সন্তানগুলো কিনে আলাদাভাবে বসবাস করতে পারত কিন্তু সেটাও কি আমাদের এই সোসাইটিতে একটা মেয়ে চাইলেই পারে ঠিক আছে তারপরে আপনার জায়গাটা থেকে আপনার যাদেরকে সরি বলার এই সরি বলার জন্য অনুষ্ঠানে এসেছেন আপনি সরি বলতে পারেন একটা মেয়ে চাইলেই পারে কিন্তু এটা কি সাপোর্ট ছাড়া কি একটা মেয়ে একটা কিছু করা কি সম্ভব এটা কোনো মেয়েই পারে ফ্যামিলির সাপোর্ট ছাড়া ফ্যামিলির সাপোর্ট ছাড়া পারবে না ফ্রেন্ডদের সাপোর্ট ছাড়া পারবে না আমি যেখানে ছিলাম এখানে যদি আমার
আপনার হাজবেন্ড মানে তখনই বিয়ে করেছে যখন আপনি বিয়ে করেছেন দেখুন কত বড় একটা ব্যাপার আচ্ছা তো বলার কি আছে আপনার আপনার জায়গা থেকে যদি কোনো কাউকে কোনো কিছু বলার থাকে বা কোনো লিসনারদেরকে যদি কোনো অ্যাডভাইস করার থাকে আপনার লিবনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে প্রথমত আমি আমার হাজবেন্ডের কাছে ক্ষমা চাইব তার প্রতি ভুলটা করাতেই কিন্তু আমার এই ভুলগুলো হচ্ছে মানে এই পর্যায়ে আমাকে এত কষ্ট করতে হতো না এখন আমি যে স্টেপটা বেছে নিয়েছি মানে যেটাতে আছি সেটা তো আমাকে প্রতিনিয়ত সবসময় সারাটা জীবন আমাকে এটা ভোগাবে কঠিন ভাবে ভোগাবে আমি এখনো সিদ্ধান্ত নিতে আসলে কি করব জানি না সামনে খুব চিন্তা ভাবনা করে কাজগুলো করতেছি এখন কি করবো এটা খুব চিন্তা করতেছি যাই হোক তো প্রথমত আমি আমার স্বামীর কাছে আমি প্রথম হাজবেন্ডের কাছে আমি ক্ষমা চাই সে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয় মন থেকে আর দ্বিতীয়ত হলো লতা আসলে আমি এখন ফিল করি সে আসলে প্রকৃতপক্ষে মেয়ে ছিল যদি ওরকম না হতো সেও তার কিন্তু একটা জিনিস তার মাথায় রাখতে হবে আসলে আমি যদি তার কথাটা না রাখতাম তাহলে কিন্তু আমি কোনো কিছুই দিদা না করে কিন্তু আমি তার হাজবেন্ডের কাছে ফিরে যেতাম এবং আপনি চাইলে ওই সংসারটা ভেঙেও দিতে পারেন হ্যাঁ ওটা ওটা আমার ধারা কোনো ব্যাপারেই ছিল না কারণ সে যেরকম আমার জন্য পাগল ছিল যে অবস্থা সে করেছে সেটা আমি বাসায় সে জানে ভালো করে তারা একসাথে সামনাসামনি বসে যে না আমার পক্ষে সম্ভব না আমি তোমার সাথে কোনোদিন কথা বলবো না তুমি বলে যেতে পারো না আমাকে এগুলো কি শুরু করছো তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্কই ছিল না আমি সাথে সাথে ওর সামনে আমি তাকে অস্বীকার করছি আর এদিকে আমি কাঁদতেছি ঠিক আছে তো আমার বান্ধবীর প্রতিও কিন্তু আমার ভালোবাসাটা ছিল তাকে আমি ওরকম ভাবে ইয়ে করতাম যদি কিন্তু এই জিনিসটা আমি করি নাই করতে পারি নাই কারণ আমার ওই হাজবেন্ডকে ছাড়ার পরে আমার প্রতিনিয়ত চতুর দিক দিয়ে আমার একটা মানে আমি বুঝতে পারছি যে আসলে জিনিসটা আমি কি করছি আমার ওইটাও করা ঠিক হয় আমি আমার বান্ধবীর প্রতি অনেক বড় একটা অন্যায় করছি শ্রোতাদের সম্পর্কে শ্রোতাদের মধ্যে আমার এতটুকুই কথা বলা যায় অন্তত পক্ষে যেই সম্পর্কটা কারোর সাথে সম্পর্কটা যেইভাবে গড়ে উঠবে ওইটা অতটুকু ভাবেই সীমাবদ্ধ রাখা ভালো তার বেশি যাওয়ার দরকার নেই বন্ধু বান্ধবের সাথে সম্পর্ক বন্ধু বান্ধব পর্যন্ত থাকাই ভালো আর ভালোবাসার সম্পর্কটা একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম আর ওটা প্রাপ্ত বয়স্কে যেটা হওয়াটা ওটাই বুঝে শুনে করাটাই মনে হয় সবচেয়ে বেটার আমি আপনাকে লাস্টে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাই খুব সহজ করে হারা বলে উত্তরটা দিলেই চলবে আপনি আপনার হাজবেন্ডকে রেসপেক্ট করতেন এখন না ওই সময়টাতে যখন আপনি তাকে সহ্য করতে পারতেন না রেসপেক্ট শ্রদ্ধা করতেন না দিস ইজ দ্য পয়েন্ট প্রিয় শ্রোতা সম্পর্কের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো দরকার হয় যেগুলো সম্পর্কের কেমিস্ট্রি এবং যেগুলো সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখে তার মধ্যে অন্যতম একটা জিনিস হচ্ছে যার সাথে আপনার সম্পর্ক তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ সম্পর্ক এত ভালো এত প্রীতি সম্পর্ক পৃথিবীর পবিত্রতম সম্পর্কের মধ্যে অন্যতম একটি সেখানে যদি রেসপেক্ট না থাকে সেই সংসার ঠিকবে কি করে এটা মানে তার প্রতি যেমন আমার ছিল না আমার প্রতিও তার ছিল দুজন দুজনের প্রতি দুজনের প্রতি ছিল না এখন একটা ব্যাপার এটা একটু না বলি নয় যে এখন সে প্রতিনিয়ত প্রথম তো সে আমাকে বলছে যে না যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে তুমি তো তোমার ভুল বুঝতে পারছো তুমি আমার কাছে ফিরে আসো এখন আমি তার কাছে ফিরে আসাতে মানে তার কাছে ফিরে আসা মানে কি আমি তো ওইটা ছেড়ে ওইটা তো হয়েছে আমার ইয়েতেই আমি এটা ছেড়েছি কিন্তু তাকে তো বুঝতে দিয়েছি আমি তার জন্য হয়তো আমার সন্তানদের জন্য চলে এসেছি কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে ওটা হলো যে তার কাছে ফিরে আসাতে সে মনে হয় যে আরো সুযোগ পাইছে কথাগুলো বলার কথাগুলো বলে সে আপনাকে খোটা দেয় মানে কঠিন আকারের খোটা তাহলে আমি আমার জায়গা থেকে বলবো দিস রিলেশন শুড নট বি কন্টিনিউ এগেন আমি রিপিট দিস রিলেশন শুড নট বি কন্টিনিউ বাকি ইস আপ টু ইউ আপনি কি করবেন আপনার সন্তানরা বাবার পরিচয় বড় হোক সেটা কোনো সমস্যা নেই বাবা বাবাই কিন্তু আপনার জায়গা থেকে রিলেশনশিপে যাওয়াটা কোনোভাবে উচিত হবে না এটা আমার জায়গা থেকে বলা আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা অনুভব করি বাট সিদ্ধান্ত আপনার ওকে আমরা শেষ করতে চাই আপনার কোনো কিছু বলার আছে প্রিয় শ্রোতা আমরা লুবনার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো তুলে ধরলাম এই মুহূর্তে আমরা মুখোমুখি হব আমাদের এক্সপার্ট প্যানেলে যিনি আমাদের এতক্ষণ ফোনে শুনেছেন তার মুখোমুখি তিনি কি বলেন আমরা একটু শুনতে চাই খুবই 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 ক্রুশিয়াল একটা পর্ব আজকে উপস্থাপিত হয়েছে যা বলিব সত্য বলিবতে এখানে অপরাধ বলতে মার মার কাট কাট অপরাধ বলতে ভায়োলেন্স কোনো কিছু নেই অপরাধ বলতে একটা সম্পর্ককে জবাই করা একটা সম্পর্ককে স্ম্যাশ করে দেয়া এবং নিজেকে চার দিক থেকে আবদ্ধ করে ফেলা সমাজের কঠিন বাস্তবতায় এই ভুলগুলো এই অপরাধগুলো কেন হয় কি তার ফলাফল হয় সেটা তো আপনারা দেখেছেন এবং সেটার একটা সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি কি করতে পারে আমাদের এই লুবনা সবকিছু নিয়ে এখন কথা বলবেন আমাদের এক্সপার্ট প্যানেলের মেম্বার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম আমরা তার মুখোমুখি হচ্ছি
একটা হচ্ছে যে বিবাহিত জীবনে বা দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করার আগে আমাদের অনেকেরই মেসিউরিটি বা পরিণত পরিণত মস্তিষ্ক বা পরিণত বোধ বুদ্ধি না থাকার কারণে অনেক অঘটন আমরা দেখছি তার একটা ভালো দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই লোক না হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই যে ওই বয়সে তরুণ তরুণীদের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে একটা স্বপ্ন থাকে কিছু মোহ থাকে যে আমার স্বামী হয় স্ট্যাটাস আর দিকে উপরে থাকবে অথবা দেখতে শুনতে খুব ভালো থাকবে অথবা অর্থ দিক থেকে বিত্তশালী হবে এরকম বিভিন্ন কিছু জিনিস তাদের ধারণা নিতে থাকে এটা হলে বোধ হয় আমি উপযুক্ত একটা স্বামী পেলাম বা স্ত্রী পেলাম বা আবার স্ত্রী ব্যাপারে এরকম কতগুলি মোহ থাকে কিন্তু রোমান্টিক মোহ তুলনায় বাস্তব জীবনটা যে অনেক কঠিন এবং ভিন্ন রকম হয় এই শিক্ষাটা কিন্তু আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখে শুনে নিতে পারি কিন্তু লুগনার ক্ষেত্রে সেরকমটা হয়নি আমার মনে হচ্ছে এবং যার ফলে সংসার জীবনে স্বামীর সঙ্গে যে বন্ডিং একত্র হয়ে যাওয়া সংসার মুখী হয়ে যাওয়া নিজেকে সংসারে একত্রে লিন করে দেওয়া এই ব্যাপারটা তার ভিতরে ঘটতে পারে নাই একটা একটা বিভেদ দেখা একটা বিভাজন তার ভিতরে সৃষ্টি হয়েছিল সে ওটাকে পরিপূর্ণভাবে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারে নাই যার ফলে মানে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে যে সূত্রটা যৌব সূত্রটা সেটা দীর্ঘভাবে তৈরি হয়নি সে তার ওই অস্তিত্বের কারণেই সে ওই সংসার করেছে বটে কিন্তু সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এইভাবে যখন সে হিনমন্যটা ঘুরতেছিল যার ফলে প্রথম জীবনের যে রোমান্টিকতা সে রোমান্টিকতা নিয়ে সে সংসার করতে পারেনি সেটা তার ভিতরে চাপা ছিল আর ওই যখন দ্বিতীয় দরজাটা খুলে গেল তখন তার রোমান্স খুব বেশি করে উঠলে উঠলো এবং স্বাভাবিকভাবেই তখন মাথায় কাজ করে নাই সে বান্ধবীর স্বামীর প্রতি সে অনুরোধ হয়ে পারে এটাই খুব স্বাভাবিক আমরা যদি সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস করি এটা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু যেটা স্বাভাবিক না হতে পারত সেটা হচ্ছে এই যে যদি সে বা তার পরিবার আমি জানি না আমরা হয়তো কাউন্সিলিং করে করে আমরা মানুষকে মেসিউরিটি করি বাস্তবতার সম্মুখীন মানে যাতে অ্যাডাপ্ট করতে পারে সেটা শিখাই কিন্তু এই খাতে কিন্তু আসলে পরিবারের লোকদের বেশি খারাপ কথা তার যে অস্তিত্বে ছিল তার যে প্রত্যাশা পূরণ হয় নাই তার জন্য যে তার যে একটা হতাশা এবং সংসারের প্রতি এবং স্বামীর প্রতি তার যে একনিষ্ঠতা ডেডিকেশন সেটা যে ছিল না এটা পূরণ করার জন্য আত্মস্বজনদের কিছু ভূমিকা রাখার কথা ছিল যে শিক্ষাটা সে তার নিজের জীবনের অনেক খেসারত দিয়ে শিখতে হইল যে বান্ধবী স্বামীকে বিবাহ করে এরপরে আবার সম্পর্ক করে এরপর আরেকটা বিবাহ করে সেখানে গিয়ে সে যে জীবনের অনেক খেসারত এই শিক্ষাটা কিন্তু আত্মস্বজনটা আগে তাদেরকে দিতে পারতো যে তুমি যেটা কে অপূর্ণতা মনে করতেস যেটার জন্য তুমি জীবন সফল হন বলতেস মূল জিনিসটা কোথায় আমরা কিন্তু যেটা ভুলে যাই আমাদের এই বিবাহিত জীবনে সেটা হচ্ছে এই যে প্রধান এবং নিয়ামক কোন উপাদান যেগুলো আমাদের ঘরে চলে আর কতগুলো একটা সেকেন্ডারি বা অপ্রধান জিনিস এই যে বিষয়গুলো যেগুলি বাহিকিক ভাবে এগুলো খুবই অপ্রধান সংসার করতে গেলে দুই চার পাঁচ বছর পরে পরে বোঝা যায় মূল উপাদান হচ্ছে যে দুইজনের ভিতরে অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি করে নিয়ে দুজন দুজনকে নিয়ে সারা জীবন থাকবে এই কমিটমেন্টটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু অন্য বাকি জিনিসগুলি তার জৌল তার সামাজিক স্ট্যাটাস তার দম দৌলত বা অন্যান্য জিনিসগুলি খুবই গোল হয়ে পড়ে একদিকে উনি কিন্তু গা খেয়েছিলেন আঘাত পেয়েছিলেন বা ব্যর্থ হয়েছিলেন একটা প্রথম জীবনে অতএব সেখান থেকে উনি আরো শত শত হতে পারতেন উনি বা উনার আত্মীয়স্বজন আমার অনুমান হচ্ছে যে উনি হয়তো আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে তত সহযোগিতা নিচ্ছেন কিনা বা নেয় নিয়েছেন কিনা সেটা সন্দেহ হচ্ছে হয়তো তাহলে তিনি আরো তথ্য নিয়ে আরো ভালোভাবে জেনে শুনে উনি দ্বিতীয় পদক্ষেপটা নিতে পারতো যে যার সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিয়ে হলো সেখানে গিয়ে দেখো যে উনি আরো আগে কাজ বিয়ে করছেন বা একটা ঘরের যে কাজ করে সেই মেয়েকে বিয়ে করছেন এরকম যেটা আশা করা যায় না এরকম খারাপ পর্যায়ে আরেকটা সেই সিদ্ধান্ত কেন নিল নিল এই কারণে যে উনি বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলেন উনি অভিজ্ঞতাটা বেশি কেনে কিন্তু আমরা কিন্তু তথ্য অন্য অন্য কাজ থেকে নিতে পারি আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব তাদের কাছে নিতে পারি এই সমস্ত ব্যাপারে বিবাহ করার ব্যাপারে তখন বিবাহ ব্যাপারে তো বটেই দ্বিতীয় বিবাহ বা তৃতীয় বিবাহ তার আরো বেশি ভাবে সচেতন হওয়ার কথা ছিল সেই সচেতনতার ব্যাপারগুলি সেই তথ্যগুলি সংগ্রহ করার ব্যাপারে আরো ধৈর্য এবং আরো সময় নেওয়ার ব্যাপারগুলিতে তারা ওরা করা হয়েছে অথবা আত্মীয়স্বজনরা তাদের যতটুকু দায়িত্ব পালন করার কথা সেটা হয়তো করতে পারেনি এই দুটা জিনিস আমি জোর দিতে চাচ্ছি এই মোহগ্রস্ত হইয়া যেন কেউ বিবাহ করতে না যায় যে শুধুই কেবল টাকা থাকতে হবে অথবা রূপ থাকতে হবে অথবা অর্থ থাকতে হবে অথবা ওইটা থাকতে হবে এরকম একটা নির্দিষ্ট কতগুলি ধারণা আমাদের মাথায় যদি আটকে থাকে যে এটা না হলে আমার কি চলবে আমি একটা সহজ উদাহরণ দিই কারো কারো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এমন হয় যে তাদের স্বপ্ন থাকে হয় তারা ডাক্তার হবে না ইঞ্জিনিয়ার হবে যখনই পরীক্ষা ফেল করে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না তাদের কিন্তু আরো ভালো জায়গায় বা ইউনিভার্সিটিতে ভালো সুযোগই পায় কিন্তু তাদের মাথায় মনে হচ্ছে এই ডাক্তার হতে পারলাম না কারণ
এটার জন্য জীবন অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে এবং এটার বেশি দায়িত্ব হচ্ছে আশেপাশে যারা আছে যারা মুরব্বী স্থানীয় আছে তারা কিন্তু বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বিভিন্ন রকমের সাজেশন দিয়ে বা বিভিন্ন রকমের বিকল্পগুলি তাদের সামনে তুলে দিয়ে তাদেরকে এইভাবে অপশন দিয়ে দিয়ে তাদেরকে সবচেয়ে ভালো অপশন কোনটা অনেকগুলি ভালো খারাপ ভালো ভিতরে সবচেয়ে পছন্দ দিয়ে অপশন কোনটা সেটা বেছে নিতে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে অনেক অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার তাজুল ইসলাম আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য জি আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা যাহা বলিব সত্য বলিব শেষ হচ্ছে না ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি এরপরে